வணக்கம் இந்தியாவின் நம்பர் ஒன் மசாலா ஆட்சி மசாலா வழங்கும் மெய்ப்பொருள் காண்பது அரிது இந்த நிகழ்ச்சியில் பல விதமான பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் பிரச்சனையே காணவில்லை அப்படிங்கிறது தான் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ அந்த இடத்துல எந்த விதமான ஒரு தீர்வை நம்ம கொடுக்க முடியும் மர்மமான முறையில் ஒரு மரணம் நடக்குதுன்னா அந்த மரணத்துக்கான சரியான உண்மை தெரிகிற வரைக்கும் மண்டக்குள்ளே பூழி நெளிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த இடத்துல போலீஸ் விசாரணைன்னு ஒன்று இருக்க நாம் இங்கே செய்யக்கூடியது என்னெல்லாம் சந்தேகத்தை நாம் வந்து விசாரிக்க முடியுமோ விசாரித்து கூடிய வரையில் மன நிம்மதியை மகனை இழந்து வருந்தக்கூடிய அந்த குடும்பத்துக்கு கொடுக்கறது தான் வாங்க பேசுவோம் வணக்கம்மா உங்க பேரு சின்ன பொண்ணு விஷயமா இங்க வந்திருக்கீங்க உங்க கிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் கோபி ஐயா என்ன விஷயமா இங்க வந்திருக்கீங்க ஆறாம் மாசம் பதினொன்னாம் தேதி தினேஷ் என்கிற விக்கி என்னோட அண்ணன் பையன் ஆவேன் தினேஷ் என்கிற விக்கி என்னோட அண்ணன் பையன் ஆவேன் சரிங்க பக்கத்து வீட்டுல படுத்து இருந்து எழுந்து போனான் எங்க போனான் என்னன்னு எங்களுக்கு தெரியல மறுநாள் காலையில் வந்து அந்த பக்கத்து வீட்டில் இருந்தாங்க இல்லையா அவங்க வந்து எங்களாண்ட சொல்கிறாங்க விக்கி நைட்லேருந்து வீட்டுக்கு வரவே இல்லை எங்கே போனால் என்ன பண்ணீங்கன்னா எங்களுக்கு தெரியல உங்களுக்கு தெரியுமானு எங்களை வந்து கேட்குறாங்க நாங்கள் சொல்கிறோம் உங்கள் வீட்டில் தானே நம்ம பத்து இருந்தான் எங்கள் பையன் தான் உங்கள் வீட்டில் தான் ஆறு மாதமாக அவங்க வீட்டில் தான் இருக்கான் அவன் சரி உங்கள் வீட்டில் தானே எதுக்காக பக்கத்து வீட்டில் இருக்காங்க பக்கத்து வீடு பக்கத்து வீடு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் முறையில் அங்கே போயிட்டான் அவங்க பையன் இருக்கான் அந்த முறையில் அப்படியே போயிட்டான் அவங்க வீட்லேயே இருந்து நீங்கள் வந்து பையனுக்கு சித்தப்பா அவங்க அம்மா அம்மா பன்னெண்டாம் <laughs> பன்னெண்டாம் தேதி காலையில் அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க விக்கி நைட்லாம் வீட்டுக்கு வரல எங்கே போனால் என்ன பண்ணிங்கன்னா தெரியல அப்படின்றாங்க சரி அப்படியான்னு ரெண்டு நாள் நம்ம பார்க்கலாம் பக்கம் பக்கத்தில் தேடி பார்க்கலாம் எங்கே போயிருக்கான்னு தேடி பார்க்குறோம் ரெண்டு நாளாக தேடி பார்த்தோம் பையன் இல்லை எங்கேயுமே நாங்கள் பார்க்கல பார்க்கலன்னு எல்லாருமே சொல்லிடுறாங்க சரின்னு நாங்கள் பதினஞ்சு வரீங்க முதல்ல எந்த ஊர் நீங்கள் நாங்கள் பாடி பெரியார் நகர் சென்னை முப்பத்தொம்பது மணிமேகல் தேர்லேருந்து வரோம் பக்கத்தில் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இல்லை சொந்தார் வீட்டுக்கு எங்கனா போனாங்கனா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு பார்க்குறோம் சரிங்க எங்கேயுமே இல்லை அப்புறம் நாங்கள் என்ன பண்ணோம் பதினஞ்சாம் தேதி சரி மூணு நாளாக ஆளை காணும் பதினஞ்சாம் தேதி செம்பியம் கே ஒன் காவல் நிலையத்தில் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறோம் கரெக்டு காணவில்லை காணவில்லை இந்த மாதிரி என் பையனை காணும் நீங்கள் இருந்தால் சொல்லுங்கள் ஐயா பதினொன்றாம் தேதியிலேருந்து என் பையன் காணும் செம்பியத்தில் கா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிடுறோம் எங்கள் தினேஷுடைய போட்டோ சார் என்ன வயசு அவனுக்கு இருபத்தி ரெண்டு வயசு ஆகுதுமா இருபத்தி ரெண்டு வயசு ஆகுது பிளம்பர் வேலை அந்த மாதிரி போகிற வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தான் அவன் இந்த ஆறு மாத காலமாக எந்த வேலைக்கும் போகலை இவங்க கூட இந்த தேன் மொழின்ற கூட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஏற்படுத்துலேருந்து எந்த வேலைக்கும் போகலை அவன் சரி பதினஞ்சாம் தேதி இதோ பதினஞ்சாம் தேதி போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டேன் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணதும் இன்ஸ்பெக்டர் நான் சொல்கிறாரு சரிப்பா நான் பையனை தேடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி எங்களை அனுப்பிச்சிடறாரு மறுபடியும் ஒரு வாடகை கழிச்சு நான் போயிட்டு இன்ஸ்பெக்டரை கேட்குறேன் ஐயா நாங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருந்தோமே இந்த மாதிரி தினேஷ் நின்று அவனை பற்றி எதனா தகவல் தெரிஞ்சுதான்னு கேட்குறேன் அவர் என்ன சொல்கிறாரு ஐயா நாங்கள் வந்து ஃபோன் பண்ணி அவன் ஃபோனை ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணி பேசுறதுல அவன் யாரோ கூட சுற்றிட்டு இருக்கிறான் ஒரு பொம்பளை ஃபோன் எடுத்து அவன் குடிச்சு குளிச்சுட்டு இருக்கிறான் தினேஷ் வந்ததான் ஃபோன் பண்ண சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு சரிங்க அப்போ பையன் உயிரோடு இருக்கிறானா ஆமாம் பையன் உயிரோடு தான் இருக்கிறான் பையனை உயிரோட நாங்கள் எத்தனை வந்து கொடுக்குறவங்க ஏன் நீங்கள் உயிரோடு இருக்கிறானா அப்படின்னு கேட்டிங்க மூணு நாள் ஏன்னா அவங்க வந்து நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறோம்னு சொன்னவங்க அந்த விதம் ஐயோ விக்கி எங்கே போய் என்ன பண்ணிங்கன்னு தெரியல ஆஹா அந்த ஃபோன் அதுக்கு இந்த மூணு நாள் உங்கள் விக்கியுடைய ஃபோனை நீங்கள் முயற்சி பண்ணலையா விக்கியோட ஃபோனு ஆதார் கார்டு பைக் சாவி பேங்க் புக்கு எல்லாமே காண அந்த தேன் மொழின்ற வீட்டில் தான் இருக்குது எல்லாமே இது எல்லாமே அவங்க வீட்டில் இருக்குது ஆ அதனால் நாங்கள் போயிட்டு மறுபடியும் இன்ஸ்பெக்டர் கேட்குறேன் நான் அவர் அது யாரோ திருவண்ணா கூட இருக்கிறாங்க நான் உயிரோட தான் இருக்கிறான் அவனை கூட்டு வந்து குத்துறமா நீ தைரியமாக போ பண்ணிடுறார் சரின்னு நான் வந்துட்டேன் இது அப்படியே ஓடிடுது நான் பதினஞ்சாம் தேதி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிவிட்டு கேஎம்சியில் போய் நான் பார்க்குறேன் மார்ச் ஷீட்டில் போய் பார்க்குறேன் சரி இவங்க சொன்னாங்களே எதனா அடிப்பட்டு கடிப்பட்டு இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு செம் இதில் போய் பார்க்குறேன் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் மார்ச் ஷீட்டில் பார்க்குறேன் எதனா இது மாதிரி ஆக்சிடென்ட் பாடி எதனா வந்திருக்கானா அவங்க பதினாலாம் தேதி ஆக்சிடென்ட்
நான் வந்து அது செம்மியை போல் ட்ரெஸ் நான் சொல்கிறேன் இது மாதிரி ஐயா நான் வந்து சந்தேகத்தில் போய் பார்த்தேன் அங்கே பாடியில் அப்போ என்ன சொல்கிற ரைட் நீ ஏன் அங்கெல்லாம் போய் தேர்ற ஆமாம் எனக்குமே அந்த சந்தேகம் வருது நீங்க சொல்லி முடிங்க பட் எனக்கு நீங்க சொல்றதுல நிறைய சந்தேகம் வருது நீங்க கேளுங்க நான் சொல்றேன் அப்படியே இப்படின்னு கேட்டு ரெண்டு மாசம் இந்த ஓடிடுச்சு இதுக்கு நடுவில் இந்த பதினேழாம் தேதி எட்டாம் மாசம் பதினேழாம் தேதி வந்து எங்களுக்கு போன் பண்றாங்க போலீஸ் பெரம்பூர் ரயில்வே போலீஸ் ரயில்வே போலீஸ் போன் பண்ணி இந்த மாதிரி நீங்க ஏற்கனவே இங்கே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்கீங்க அந்த பாடி எங்களுக்கு சந்தேகம் ஆறுது நீங்க வந்து இதுவான்னு பார்த்து சொல்லுங்க அப்படின்றாங்க அண்ணன் பையனுக்கு போன் பண்ணி சொல்றாங்க அவங்களுக்கு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஃபோட்டோஸை மட்டும் காமிச்சு இது உங்கள் பையனா பார்த்து சொல்லுங்கன்றாங்க நான் ஃபோட்டோஸை பார்த்துட்டு நல்லா தரவாக செக் பண்ணி பார்க்குறேன் நல்லா பார்த்து அப்புறம் இது எங்கள் பையன் எங்கம்மா எங்கள் பையன் தாம்மா இது அப்படின்னு சொல்கிறேன் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க சரிப்பா இது ஆக்சிடெண்ட் ஆயிடுச்சு நான் ஃபோட்டோனா ஒரு பாடி ஃபோட்டோஸ் பாடி ஃபோட்டோ மட்டும் காட்டுறாங்க என்ன இது ஆக்சிடெண்ட் ஆயிடுச்சு எந்த நிலமையில் இருந்துச்சுங்க இங்கே மட்டும் ஒரு அடி பாத்தேன் <laughs> 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 கூட இருக்கிறான் அவன் நான் பார்த்தேன் அப்படின்றான் நான் சொன்னேன் அது அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் வந்து என்னென்ன சொன்னாங்க என்ன விக்கிய வந்து அந்த பையன் பார்த்தான்னு சொல்கிறானா நான் சொன்னேன் எங்கே பார்த்தான்னு சொல்லி கொஞ்சம் கேளுங்கடா சொல்லலான்றேன் அதுக்காக அந்த பையன் இல்லை இல்லைன்னு மாட்டோம் நான் உடனே போய்ட்டு இன்ஸ்பெக்டர் கே ஒன்று இன்ஸ்பெக்டர் கிட்ட போய் சொல்கிறேன் ஐயா இந்த மாதிரி இந்த பையன் வந்து விக்கிய வந்து கூட பார்த்துருக்குறான் நீங்கள் இந்த பையனை கொஞ்சம் கூப்பிட்டு விசாரிங்க ஐயான்றேன் அதுக்கு நான் சொல்கிறாரு ஐயப்பன் யோ நான் தான் அன்னைக்கு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்த அன்னைக்கே நான் விசாரிச்சுட்டேன் ஐயா மறுபடியும் மறுபடியும் நீ ஐயா அவங்கள விசாரிக்க சொல்கிறேன் எனக்கு தெரியும் அன்றைக்கி போயான்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்றாரு சரி நான் வந்துட்டேன் மறுபடியும் அதுக்கப்புறம் வந்து கூப்பிட்டு சொன்னாங்க நாங்கள் போய் பார்க்குறோம் இது எங்கள் பையன் தான் ஒரிஜினம் ஆயிடுச்சு சரிங்க பாடியை கொடுங்கன்னு நான் கேட்குறேன் இது எங்கள் பையன் தான் பாடியை கொடுங்க அவங்க நான் சொல்கிறாங்க பையன் பன்னெண்டாம் தேதியே ஆக்சிடெண்ட்டில் இறந்துட்டான் பதினொன்றாம் தேதி காணும் பன்னிரெண்டாம் தேதியே ஆக்சிடெண்ட்டில் இறந்து போயிட்டான் நாங்கள் பத்து நாள் என்ன மாதிரி ஆக்சிடென்ட் ரயிலில் விழுந்த அவங்க சொல்கிறது ட்ரெயினில் அடிபட்டுருக்கான்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஆனால் எங்களுக்கு பார்த்தா அது ட்ரெயினில் அடிப்பட்ட மாதிரி தெரியல யாரோ அடித்து போட்ட மாதிரி இருக்குது எங்களுக்கு பக்கத்துல <laughs> 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 அப்படின்னு சொல்லி இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு இருக்காங்க அப்போ நான் கேட்குறேன் சரி பாடி ஒன்று இவங்கனா சொல்கிறாங்க பாடியை நாங்கள் அடக்கம் பண்ணிட்டோம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதியை நாங்கள் அடக்கம் பண்ணிட்டோன்றாங்க பன்னெண்டாம் தேதி செத்து போகிறான் பையன் அது வரைக்கும் எங்கே வச்சுருந்தேன் மார்ச் ஒரில் வச்சுருந்துருக்காங்க எங்கே நீங்கள் தான் போய் பார்த்தீங்களே பார்த்தேன் எனக்கு அங்கே காட்டில் அங்கே டியூட்டி என்னவோ தெரியல அதனால அவங்க காட்டு நீங்கள் தனியார் போலீஸோட போயிருந்தா ஒரு கரெக்ட் போலீஸ் தான் நாங்கள் தான் எங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் வந்துடுன்றாங்களம்மா அவங்க தான் இந்த மாதிரி எதனா நடந்துதா எங்களுக்கு தகவல் வந்துடுன்றாங்களே பதினஞ்சாம் தேதி நான் சொல்கிறேன் பதினொன்றாம் தேதி காணாத போயிட்டான் பதினஞ்சாம் தேதி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறேன் இவங்க பன்னெண்டாம் தேதி ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கு இவங்க கொடுத்துட்டு எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு போயிருக்காங்க அப்போ சொல்லிடணும் இல்லையா நீ சொல்லவே வேணாம் எனக்கு மர்மமாக இருக்கு அதுதான் மர்மமாக நீ சொல்லவே வேணாம் ஐயா எனக்கு நீ நேம் போர்டில் என் ஃபோட்டோ வச்சு தான் நான் பார்த்துருப்பேன் ஆ நீ வைக்கல ஏன் வைக்கல இன்ன வரைக்கும் வைக்கல இன்ன வரைக்கும் வைக்கவே இல்லை என்னால பார்க்க முடியலங்கிறது ஒரு பிரச்சனை அது இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க அடியே இல்லைன்னு அது இப்போ எங்கே சந்தேகம் வந்துருச்சு அதுதான் எனக்கு அந்த சந்தேகம் ரொம்ப கண்டிப்பாக அதை அடிச்சு தான் போட்டிருக்காங்க எனக்கு இந்த யார் அடிச்சு போட்டிருக்காங்க எனக்கு இந்த தேன் மொழின்ற பக்கம் தான் சந்தேகம் தேன் மொழி யாருமா பக்கத்து வீட்டில் இருக்காங்க அவங்க எங்கள் வீட்டு பக்கத்து வீட்டில் ஒரு கடந்த ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் அது கொடுத்தோம் மூணு வருஷமாக கொடுத்தோம் வாடகைக்கு வந்துருக்காங்க நாலு வருஷம் ஆகுது அவங்க கல்யாணம் அங்கே மதுரைக்கு சேர்ந்தவங்க அவங்க அவங்க ஹஸ்பண்ட் அங்கே மதுரையில் இருக்காரு அவங்கள விட்டுட்டு இங்கே வந்து இருந்தாங்க இங்கே வந்து குட்டி ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க அவங்க இங்கே இருக்காங்க அவங்க இங்கே இருக்காங்க என்ன வயசு அவங்களுக்கு அவங்க உங்க பையன் வயசு உங்க பையன் வயசு பையன் வயசு பையன் வயசு அதோட சின்ன ஒரு பொண்ணு இருக்கு கொஞ்சம் 
அந்த பையன் பழகம் மூலியமாக தான் அவங்க வீட்டுக்கு போக ஆரம்பிச்சு சரி அவங்க வீட்டில் போயிருந்தா அவர் அந்த பொம்பளை இங்கே வந்து இன்னொருத்தரை கூட்டினு வந்து வச்சிருந்தது அவர் சூசைட் பண்ணி ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு யார் இன்னொருத்தர் இந்த தேன்மொழி கூட்டினு வந்து வச்சிருந்ததுங்களா வச்சிருந்தது கணவர் மதுரையில் கணவர் மதுரையில் வந்து வீட்டுக்கார் இது ரெண்டாவது வீட்டுக்கார் கணவரை மதுரையில் விட்டுட்டு வந்து அவர் கணவர் இல்லையா அவர் அவர் கணவர் இல்லை நான் தூக்க மாட்டேங்கிறார் அதே வீட்டுக்கு விவாகரத்தானவங்களா இல்லை ஒரு குழப்பமா குழப்பம் 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 விவாகரத்துலாம் அவங்கள அவரை விட்டுட்டு இங்கே வந்துட்டாங்க விட்டுட்டு வந்து இங்கேருந்து ஒருத்தர் எடுத்துக்கிட்டு அவர் கொஞ்சம் இருந்தார் அவர் சூசை யார் அவர் 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 யார் என்னன்னு தெரில அவர் அவங்க கூட்டு வந்து வச்சுருந்தாங்க வீட்டில் அவர் சூசைட் பண்ணி தூக்க மாட்டி இறந்துட்டார் எதனாலன்னு பேசிக்கிட்டாங்க அது அவங்க குடும்ப பிரச்சனை என்னன்னு தெரியல இந்த பொம்பளை கேரக்டர் சரியில்லைன்ற மாதிரி தான் பேச்சு அடிப்படுது அது என்னன்னு எனக்கு தெரியல இந்த பொம்பளை கேரக்டர் சரியில்லைனால அவர் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டார் சூசைட் பண்ணி இப்போ ரெண்டு வருஷம் ஆக போகுது அவர் இன்னும் இவங்க அந்த வீட்டில் தான் இருக்கா அதனால் இந்த பையன் இவங்க வச்சுருந்தாங்க இப்போ இவன் விக்கி அதனால் விக்கியை கூப்பிட்டு ஆறு மாதம்லாம் யூஸ் பண்ணினாங்க அவங்க அவங்க எங்கே போனாலும் இவன் தான் கூட்டு போய் பைக்கில் ஓடுறது அவங்க பசங்களை பைக்கில் கூப்பிட்டு போகிறது அவங்களுக்கு எதுனாலும் இவன் தான் பண்ணுறது இவன் பைக்கில் கூப்பிட்டு போகிறது வரதெல்லாம் இருந்தாங்க அப்புறம் இப்போ இருபத்தொன்னா வருஷம் பத்தாம் மாதம் விக்கிக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறான் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணதுலேருந்து ஒரு மாதம் வேலைக்கு போயிருப்பான்னு வச்சுங்க அதுக்கப்புறம் வேலைக்கு போகல இந்த தேன் மொழி கூட பழக்கம் வேலைக்கே போகலை அவன் அக்கௌண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி நாலாயிரம் மூவாயிரம் நாலாயிரம் மூவாயிரம் அவன் அக்கௌண்ட்டில் காசு வருது யார் அக்கௌண்ட்டில் விக்கி அக்கௌண்ட்டில் அது யார் போடுறாங்கன்னு எல்லாம் தெரியல அதெல்லாம் புக்கை பார்த்தா தான் தெரியும் புக்கை பார்த்துருக்கணும் இல்லை நீங்கள் புக்கில் இருக்கு யார் போட்டாங்கன்னு கேட்கலையா பேங்க்கில் என்ன பேங்க்கு ரெண்டு அக்கௌண்ட் புக்கு ஆ தெரிய <laughs> வருது <laughs> 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 அதுவும் <laughs> 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 அது ட்ரெயினில் அடிப்பட்டு இறந்ததா இருந்தாலும் இல்லை அதை விட மோசமான ஏதோ ஒரு மர்மம் இருந்தாலும் எப்படி பார்த்தாலும் இழப்பு எங்களுக்கு தான் தப்பான ஒரு தப்பான ஒரு மரணம் அதனால ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் அண்டு இருபத்தி ரெண்டு வயசில் எதுவாக இருந்தாலும் வாழ வேண்டிய வயசில் க இப்படி கனா போனமாகிறது வந்து ரொம்ப சாரி ஓகே ஆனால் நான் சில கேள்விகளை இப்போ கேட்டு தான் ஆகணும் நீங்கள் அதுக்கு உண்மையாக பதில் சொன்னால் உங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ நம்ம பண்ண முடியும் கண்டிப்பா உங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் வேணும் எங்களுக்கு வந்து இவன் சாவுல மர்மம் இருக்குமா இவன் பதினொன்றாம் தேதி அந்த தேன் மொழின்ற வீட்டில் தான் படுத்திருந்திருக்கான் சாயந்தரம் வரைக்கும் அவன் படுத்திருந்திருக்கான் அந்த தேன் மொழி அம்மா வந்து அவனை எழுப்பியிருக்காங்க எழுப்பி அங்கே என்ன நடந்தது ஏது நடந்ததுன்னு எங்களுக்கு தெரியல அப்போ அவங்க வீட்டில இருந்து வந்து வெளியே போன பையன் தான் வீட்டுக்கே வரல அவன் எப்போ எங்க வெளியில வந்தாலும் பைக் சாவியும் போனை எடுக்காத வெளியே வரமாட்டான் அவன் எனக்கு <laughs> 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 எல்லாத்தையும் <laughs> 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 வீட்டுல இருந்தா கூட அவங்க அம்மா வந்து கூட்டு போவாங்க 
என் பொண்ணு இங்க கூப்பிடுது மகள் பேர் என்ன தேன்மொழி அந்த பொன்பல பேர் தேன்மொழி அந்த பொண்ணு பேர் அந்த பொண்ணு பேர் ரோஷினிமா ரோஷினிமா ரோஷினி ரோஷ் சரி பக்தி வீட்காரமா அவங்க என்ன பண்றாங்க அவங்க வந்து கேட்டா நான் வந்து மசாஜ் சென்டர்ல வொர்க் பண்றேன்றாங்க அவங்க மசாஜ் சென்டர் ஆ தேன்மொழின்றாங்க நான் மசாஜ் சென்டர்ல வொர்க் பண்றாங்க அது எங்க அவங்க சொல்றது கேட்டா நான் மசாஜ் சென்டர்ல வொர்க் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது அவங்க வேற என்ன பண்ணுறாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியாது காலையில் போனாங்கன்னா நைட்டு பத்து பதினோரு மணிக்கு தான் வருவாங்க அவங்க போனாங்க போகும்போதே அப்படியே பேண்ட் ஜீன்ஸ் பேண்ட் போட்டோம் மூஞ்செல்லாம் முக்காடு வச்சு கண்ணு மட்டும் தான் தெரியும் அந்த மாதிரி தான் கட்டிட்டு போவாங்க அது சொல்கிறேன் பைக் ஓட்டும் போது அப்படி தான் பண்ணுவோம் அப்படி தான் போவாங்க இந்த மாதிரி வேலை செய்கிறேன்றாங்க இந்த அக்கௌண்ட்டில் ஏமா யாருமா அதை காசு எடுத்தோன்னா நான் தான் எனக்கு நீங்கள் இதை காட்டும்போது நல்லா தெரியுது நேயர்களுக்கு பார்த்துட்டுருக்கிறவங்களுக்கு தெரியாது அதனால் நான் சொ சொல்ல வேண்டியிருக்கு அதுக்கு முன்னாடி அக்கௌண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு பத் ஐம்பது பத்து அப்படின்னு வந்துக்கிட்டு இருக்கு மே மாதத்துலேருந்து நாலாயிரம் மூவாயிரம் டெய்லி டெய்லி நாலாயிரம் மூவாயிரம் வந்துருக்கு என்னன்னு போலாம் பத்தாயிரம் கூட இருக்கு பத்தாயிரம் கூட பத்தாயிரமா இருக்கு பாருங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு மூவாயிரம் மூவாயிரம் நாலாயிரம் நாலாயிரம் மூவாயிரத்தி ஐநூறு டெய்லி டெய்லி போட்டிருக்காங்க விதவிதமான பேர்ல போட்டிருக்காங்க விசாரிச்சாச்சு நான் கொடுக்குற சார் இவ்வளோ வந்துருக்கு பாருங்க அப்போ நீ ஒரு முடிவோடு வந்திருக்கல்ல என்ன பண்ணணும் நீயே சொல் அப்படின்னு என்னையே திருப்பி கேட்கலாம் ஸ்டேஷனில் போலீஸ்னா ஆயிரம் பிரச்சனைகள் இருக்கும் இதில் பையன் போயிட்டான் நம்ம இதெல்லாம் ஒரு எவிடன்ஸ் தானே கொடுக்குறோம் நம்ம அவங்களுக்கு பையனே போயிட்டான் இதுக்கு மேலே இவங்க இதை என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு சலிப்பு வரும் இருந்தாலும் நம்ம தரப்பில் இருந்து இதை வந்து அவங்க எடுத்து விசாரிச்சு விசாரிக்க வேண்டியது அவங்க கடமை அவங்க கடமை நீங்க கொண்டு போய் கூடி இது எனக்கே பார்த்தாலே தெரியுது இது ரொம்ப இதுல ஏதோ மர்மம் இருக்குமா பெரிய பெரிய வேலையிலேயே டெய்லி சம்பளம் இது எனக்கு ஏதோ இல்லீகலா தோணுது அதுதான் அதுதான் உங்க பையன் ஏதாவது செஞ்சானா அதுதான் அது விசாரிச்சா தெரியும் ஏன்னா அந்த பகையில அவனை யாராவது அடிச்சு போட்டு அந்த சந்தேகம் தான் இப்ப எங்களுக்கு எங்களுக்கு இருக்கிறது முழுக்க முழுக்க அந்த சந்தேகம் தான் வார்த்தை <laughs> 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 சரி அடுத்த கேள்வி அப்படியே அங்கே போய் நான் இப்போ அவன் நான் என்ன சந்தேகம் பண்ணுறேன்னா அவன் ஏதோ போதைப் பொருள் விற்றுக்கிறான் சரி இல்லை வேற ஏதோ இல்லீகலான ஏதோ ஒரு ஒரு பண வரவு இருக்குது அப்படின்னு நான் சந்தேகப்படுறேன் நம்ம இப்போ இறந்து போன ஒரு பிள்ளைய அபாண்டம் சொல்லக்கூடாது சொல்லக்கூடாது எனக்கு நீங்கள் உதவின்னு வந்திருக்கீங்க அப்படி சொல்லக்கூடாது பட் இருக்கிற பிரச்சனையே நீங்களும் இதை யோசிச்சு நீங்கள் அணுகிருக்கீங்க அதனால் தவறா சொல்லலை அப்படி இருந்தா ஏன் அப்படி நம்ம யோசிக்க தோணுதுன்னா இவங்கெல்லாம் என்ன மாதிரி கான்டாக்டு யார் இவங்க ஏதாவது பெரிய மனுஷங்க ஏதாவது இன்வால்டா ஏன் போலீஸ் இதை வந்து விசாரிக்காம நழுவுறாங்க இப்படிப்பட்ட சந்தேகம்லாம் வருது ஏன்னா பிள்ளையோடைய உடலை வந்து நீங்க பாக்கல பாக்கல பாடியே கொடுக்கலமா எங்களுக்கு பாடியே கொடுக்கல நீங்க இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி தானே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க அத்தனை நாள் எப்படிங்க வச்சிருப்பாங்க இல்ல இருபத்தோரு நாள் வச்சிருக்கணும் ரயில்வே ரூல்ஸ் பிரகாரம் இருபத்தோரு நாள் பொறுத்துதான் பாடியே அடக்கலாம் பண்ணணும் ஆனா இவங்க பண்ணிருக்காங்க பாடியே பியூசர் பாக்ஸ்ல போட்டு வச்சிருந்திருக்காங்களே இவன் சின்ன அதுக்கு முன்ன மூணு மாசம் மேடம் இப்ப இருபத்தோரு நாள் ரயில்வே ரூல்ஸ் பிரகாரம் நடந்து போனது நம்ம குத்தம் அதெல்லாம் இருக்கு ப்ராசஸ் இருக்கு அது எதுவுமே இல்லாம அனாத போனோமா அனௌன்ஸ் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து இதெல்லாம் கொடுக்கணும் 
அனௌன்ஸ்மெண்ட்லாம் கொடுக்கணும் அவங்க பேப்பர்ல பேப்பர்ல போடணும் அது எதுமே செய்யல அவங்க பேப்பர்ல போடல செம்பித்தில சொன்னதுக்கும் செம்பித்தில எந்த போலீஸ்காரரும் சொல்ல போடணுமே அது ஏதோ ஒரு துண்டு இது மாதிரி போடு ஒண்ணுமே போடல போடல அவங்க நான் ரயில்வே போலீஸ் வரி வரி விளம்பரம் போடல ஆ போடல அது கூட போடல அத கேட்டுட்ட நான் அவங்களே ரயில்வே போலீஸ்காரர் அதெல்லாம் போடலன்னுட்டாங்க இப்போ என்னோட சந்தேகம் என்னன்னா நான் 15 தேதி கம்ப்ளைன்ட் கொடுத்துட்டேன் சே பண்ணல கே ஒன்ல இவங்க வந்து கம்ப்யூட்டர்ல அதை ஏத்திட்டு பாங்க கம்ப்ளைன்ட் கொடுத்திருக்கீங்கனா ஒரு பாடி வந்தா அந்த கம்ப்ளைன்ட்டோட கிராஸ் செக் பண்ணாம ஒரேடம் <laughs> 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 அது எங்க வீட்டு பக்கத்து வீட்டில் தான் இருக்குது அது காலியாக இருக்கும்போது நான் பார்த்துருக்கேன் வீட்டில் போயிட்டு ஸோ உங்களுக்கு தெரியாது கண்டுக்கல கொஞ்சம் பார்த்துருக்கீங்களா இல்லை பார்த்தது இல்லையா வீட்டை பார்த்தீங்களான்னு கேட்குறீங்களா நீங்கள் எனக்கு புரியல நீங்கள் எனக்கு அந்த வீட்டை நீ போய் பார்த்தியான்னு கேட்க விக்கி உள்ளார இருக்கும்போது நீங்கள் பார்த்துருக்கிறீங்களா நான் ஒரு நாள் கூட போனதில்லை எங்கள் வீட்டில் சவுண்டு கேட்கும் பக்கத்து பக்கத்து வீட்டுனால அவங்க பேசுறதுலாம் எங்களுக்கு சவுண்டு கேட்கும் ஒருத்தங்க என்ன தான் ஃப்ரெண்ட்ஸுனாலும் கூடவே இருந்தாலும் கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டே தூங்கினாலும் அந்த வீட்டுக்குள்ள ஆதார் கார்டு ஃபோனு அது இது எல்லாத்தையும் வைக்கிறாங்கன்னா அது அங்கேருந்து ஏதாவது வேலை இன்டர்வியூ அந்த மாதிரி போனால் வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு பொய்யில் எல்லாத்தையும் வைக்க வாய்ப்பு இருக்குது இல்லைன்னா அவர் அங்கே குடிப்பருந்து போயினதுனால தான் அங்கே வச்சுட்டாருங்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது உங்களோட சுகமுகமாக நல்லபடியாக டெய்லி பேசிட்டு இருந்தா நல்லா பேசுவான் பேசுவான் அதெல்லாம் பேசுவான் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை வீட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை பிரச்சனையும் கிடையாது காலையில் எந்திரிச்சு வீட்டுக்கு வந்து சோறு எங்கே திங்கிறது கொஞ்ச நாள் எங்கள் வீட்டில் தான் சாப்பிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அங்கே வீட்டில் சாப்பிட ஆரம்பிச்சேன் ஸோ அப்போ அவர் வந்து அங்கேயே போயிட்டார் ஆ நீங்கள் அதை அப்போ எதுவும் யோசிக்கலாம் நாங்கள் எவ்வளோ கேட்டேன் கம்முனே விடுறான் நான் அங்கே தான் இருப்பேன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் மனசு இது அந்த அளவுக்கு இவ வந்து கண்டுக்க மாட்டா கொஞ்சம் மனநல சரியில்லை அவங்களுக்கு மனநல சரி மனநல சரியில்லை என்ன சரியில்லை நல்லா தான் இல்ல இப்ப இருப்பாங்க ஒரு 3 மாசம் போது ஒரு 3 மாசத்துக்கு மனநல சரியில்லை ட்ரீட்மென்ட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க ட்ரீட்மென்ட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க என்ன ஆகும் அவங்க தான பேச பேச ஆரம்பிச்சுடுவாங்க ஒரு மாதிரி எல்லாரும் நம்ம வீட்லயே அசிங்கமா பேசுவாங்க கொண்டுவாங்க எல்லாரையும் ஒரு மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சு கண்டுக்காத விட்டுட்டா அதனால பையன் வந்து பையன் கொஞ்சம் ஆமா இவன் அப்பா இப்ப பாருங்க நான் ஒரு சந்தேக கண்ணோட பார்த்தேன் எதுக்கு இன்னொரு ஒரு வீட்ல போய் உட்காரணும்னு உங்களுக்கு இங்க நிம்மதி இல்ல அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லைன்னு சொன்னா ஒரு புள்ள வந்து பக்கத்து வீட்லயே இருக்கிறது பக்கத்து வீட்டுல நம்மளுக்கு சாப்பாடு கிடைக்குது எல்லாம் கிடைக்குது ஒரு விஷயம் சின்னதா போச்சு அப்ப அந்த ஆங்கிள் நான் பாக்கல தேன்மொழிய விசாரிச்சா வேற என்ன தகவல் கிடைக்கும் அது நீங்க தான் மேடம் முடிவு எடுக்கணும் இப்போ பதினாலாம் தேதி அத்த கேஸ் வந்து தேன் மொழி தான் எடுத்திருக்காங்க அவன் அக்கௌண்ட்ல இருந்து எப்படி தெரியும் அவங்களே சொல்றாங்க அவங்களே சொல்றாங்க நான் கேட்டேன் இந்த அக்கௌண்ட் நீ யாரும் அக்கௌண்ட் டீடைல்ஸ் ஏடிஎம் பாஸ்வேர்ட் கூடியா தெரியும் எல்லாமே அவங்க 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 தான் இவ்வளவு நாள் அவங்க தான் கண்ட்ரோல் ஆமா அவங்க தான் சொல்றாங்கல நான் தான் வெச்சிருந்த எனக்கு வர காசு தான் இதான அவங்களே சொல்றாங்க ஓ இதெல்லாம் அவங்களுக்கு வர்ற காசா ஆமா மேடம் அத தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இவ்வளவு நேரம் அவங்களுக்கு வர காசு இதெல்லாம் இவங்க கூட இருந்துனு எடுத்து கொடுத்துனு இருப்பான் அது வாங்கி அவங்க வந்து என் கையில கேஷா குடுத்துருவாங்க சரி அவங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு போயிடும் சரி சரி அவங்க கொண்டு வந்து அதை பெட்ரா பண்ணி கொடுப்பாங்க அதை தான் பண்ணியிருக்காங்க அதனால அதுக்கும் இதுக்கும் முடிச்சு போடாதீங்க அது ஏதோ பண்ணல அவ்வளோதான் எரு இருந்தாலும் அவங்க கேட்டு பார்ப்போம் நீங்க வெளியே இருங்க நான் தேன்மொழி தரப்புலேருந்து யாராவது வந்திருக்காங்களாம் பார்த்தா அவங்கள கேட்டு பார்க்குறேன் அதுக்கப்புறம் என்ன ஏதுன்னு ஒரு பேசுவோம் எங்களுக்கு முழுக்க அவங்க மேலே தான் சந்தேகம் அவங்க வீட்டில் இருந்து காணாத போனோம் மறுநாள் வந்து நீங்கள் சொல்கிறவங்க விக்கி காணும் எங்கே போனான்னு தெரியலன்னு சொன்னால் அது ஒரு நியாயமான இது 
விக்கி நைட்லாம் வீட்டுக்கு வரவே இல்லை எங்கே போய் என்ன பண்ணிங்கன்னு தெரியலனா அது கொண்டாடி இன்னும் சொல்ல போனால் ஒருத்தன் வீட்டுக்கு வரலன்னா அவங்க என்ன வந்து சொல்லணும் இங்க இருக்கானா விக்கி இங்க வந்தாங்க <laughs> 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 ஸோ அவனும் அவனும் ஃப்ரெண்டு ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் எங்கள் வீட்டுக்கு வருவான் என் பையனோட பழக்க வழக்கம் இருக்கிறதுனால மேலே வருவான் எங்கள் கூட அம்மா ஆண்டி அப்படின்னு பேசுவான் எங்கள் தங்கச்சிங்க அம்மான்னு கூப்பிடுவான் என்ன அம்மானு கூப்பிடுவான் ஆண்டி யார் என்னையும் ஆண்டின்னு கூப்பிடுவான் அம்மானு கூப்பிடுவான் என்னையே ஓ அப்படியா ஆ கூப்பிடுவான் அதில் வரதில்ல எங்களோட உட்காருவான் சாப்பிடுவான் பழகி என்ன பண்ணுறீங்கம்மா நான் பார்லரில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன்மா பியூட்டிஷியனா பியூட்டிஷியன் ஸ்பா தெரப்பிஸ்டாக இருக்கேன் ஆயுர்வேதம் என்ன என்ன என்னம்மா இல்ல இல்ல எனக்கு கேக்கல ஸ்பா தெரபிஸ்டா இருக்கே ஸ்பா தெரபிஸ்ட் அப்படினா என்ன மசாஜ் தெரபிஸ்ட் அண்ட் பியூட்டிஷியன் ரெண்டுமே பண்ணுவேன் நான் லேடிஸ் ஜென்ஸ் எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்துக்குமே பண்ணுவேன் ஆ சரி நான் அதல தான் வேலை பாத்துட்டு இருக்கேன் வீட்டுக்கு போய் பண்ணி தருவீங்களா இந்த இல்ல 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 பார்லர்ல தான் வேலை பார்லர்ல பண்ணு ஆமா சரி இதுல என்னன்னா இந்த பையன் எங்க எங்க வீட்டுக்கு வருவா எங்களோட உட்காருவா பேசுவா விளையாடுவா சிரிப்பா எல்லாமே எங்களோட தான் இருப்பா எங்க வீட்ல என் தங்கச்சிக்கு மூணு சின்ன குட்டி பசங்க இருக்காங்க அவங்களோட வந்து விளையாடுவா இதில் அவன் வர போ தங்கச்சி நீங்கள்லாம் சேர்ந்து தான் ஆமாம் எல்லாம் ஒரே வீட்டில் தான் இருக்கும் என் தங்கச்சிக்கு வந்து இங்கே ரத்தம் கட்டிகிட்டு இருக்கு ஸோ ஃபிக்ஸு வரும் அதனால் அவள் ஊரில் அவங்க ஊர் வந்து டான்மியாபுரம் அங்கேருந்து அழைச்சிட்டு வந்து இங்கேருந்து ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துட்டு இருக்கேன் இங்கே வந்து பார்த்துட்டுனால அவனுக்கு உடம்பு சரியில்லை அவளுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போய் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்குறீங்க நாங்கள் வீட்டுக்கு கணமே நாங்கள் மீ நாங்கள் மூணு பேருமே பொண்ணு மேடம் எங்கள் தங்க எங்கள் வீட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே நான் அதான் பார்த்துப்பேன் ஏ தங்க எங்க கூட பிறந்தவங்க ஆம்பளை பசங்க யாரும் இல்ல அது சரிம்மா அவருக்கு அவங்களுக்கு திருமணமா குழந்தைங்க எல்லாம் இருக்கு இருக்கு மேம் ஆமாவால அந்த அளவுக்கு பாத்துக்கு அம்மாவோட சொந்த தம்பி தான் அவரு நான் பாத்துப்பேன் தங்கச்சிங்களை சின்ன குழந்தையில இருந்து நான் தான் பாத்துக்கிறேன் அதனால யாரையும் விட்டது இல்ல நானு உங்க கணவர் எங்க வீட்டுக்காரர் இறந்துட்டாரு மேம் இறந்துட்டாரா ஆமா நான் தான் இந்த ரெண்டு பிள்ளை கல்யாணம் உங்களுக்கு இரண்டாவது கல்யாணம் ஃபஸ்ட்டு கல்யாணத்தை நான் டைவர்ஸ் பண்ணிட்டேன் அவர் வேண்டான்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப குடிச்சிட்டு கருமை பண்ணார் அவரை நான் டைவர்ஸ் பண்ணிட்டு தான் ரெண்டாவது தான் கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் அவர் கூட தான் நான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் பத்து வருஷமாக நான் அவர் கூட தான் இருந்தேன் அவர் இறந்துட்டாரு எவ்வளோ நாள் ஆச்சு அவர் பத்து வருஷம் இப்போ இறந்து மூணு வருஷம் ஆகுது சார் சரி இப்போ நாங்கள் தனியாக தான் என் குழந்தைங்களை வச்சுருக்கேன் இப்போ வருவான் போவான் விளையாடுவான் சிரிப்பான் அவ்வளோ தான் எனக்கு தெரியும் நான் காலைல ஒம்பது மணிக்கு வேலைக்கு போயிடுவேன் நைட்டு பத்து மணி பதினொன்றரை மணிக்கு தான் வீட்டுக்கு வருவேன் இதுக்கு இடையில் என்ன நடந்துச்சுன்னு எதுவும் தெரியாது இதுக்கு அவன் இறக்குறதுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி அவன் வேலைக்கு போகலன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா திட்டிருக்காங்க என்ன திட்டிருக்காங்கன்னா ஏன்டா நீ வேலை வெட்டிக்கு போகாமல் இப்படி ஊர் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறியே உனக்கே நல்லா இருக்கா நீ இ நீ இப்படி இருக்கிறதுக்கு நீ இருக்கிறத விட செத்தியாக போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மா திட்டியிருக்காங்க இதனால் என்ன பண்ணால் அவன் அந்த பையன் அவங்க அம்மாவோட அந்த சுகர் இதுக்கு அவங்க அம்மா மாத்திரை போடுவாங்க போலே அவ்வளோ மாத்திரை எடுத்துகிட்டு வந்து அவன் பாட்டுக்கு போட்டு முழுங்கிட்டு கீழே நின்றுட்டு ஆண்டி நான் ஊ அம்மாவோட மாத்திரைலாம் முழுங்கிட்டேன் மயக்கமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழுதான் டே அறிவுன்னு ஒன்று இருக்காடா அம்மானா கோவை தான் படுவாங்க வேலைக்கு போகலனா எல்லாருக்குமே வரும் கோவம் உங்கள் அம்மா உடம்பு செல்லாதவங்க உங்கள் அண்ணன் சுகர் பேஷண்ட்டு உங்கள் அப்பா வீட்டில் இருக்கிற பொருளெல்லாம் விற்று தின்னுட்டு பொறுப்பு இல்லாமல் இருக்கார் அப்போ நீ தானடா விக்கி வீட்டை பார்த்துக்கணும் அப்போ எல்லாருக்கும் கோவம் வரும் தானடா விக்கி ஏன் இப்படி பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே என் பொண்ணு வந்து லேப் டெக்னீஷியன் படிச்சிருக்கா என் தங்கச்சி நர்சிங் முடிச்சிருக்கா ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணாங்க தங்கச்சினா இந்த ரத்த கட்டி இருக்கு ஆமாம் அவங்களும் வந்திருக்காங்க மேம் இங்கே உப்பையும் புளியும் கரைசி அந்த பையனுக்கு ஊற்றி வாந்தி எடுக்க எடுக்க வச்சுருக்கேன் வாந்தி எடுக்க வச்சுட்டு மறுநாள் கால் நாங்கள் விடிய விடிய நாங்கள் தூங்கவே இல்லை அவங்க கூட கீழே உட்காந்துருந்தோம் மறுநாள் விடிஞ்சோடனே அவனை போய் அவங்க வீட்டில் படுக்க வச்சுட்டு அவங்க தம்பியை அவங்க அண்ணனை கூப்பிட்டு இது மாதிரி நைட்டு உங்கள் தம்பி பண்ணிட்டான்ப்பா அவனை திட்டாதீங்க வேலை கிடச்சினா போயிடுவான் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் சொல்லிட்டு வந்துட்டோம் வாழ்க்கைக்குறாடி
அப்படின்னு சொன்னான் எந்த சம்பளமாக இருந்தானடா நூறுரூவாயா இருந்தானா ஐநூறுவாயா இருந்தானா கிடைக்கிறது காசு தானே அதுக்கு வேலைக்கு போ கிடைக்கிற வரைக்கும் வேறு இடத்துல எங்கனா வேலை கேட்டு போகிற வரைக்கும் இதுக்கு போ அப்படின்னு சொல்லி சமாதானம் பண்ணி வீட்டுக்கு போடான்னு சொல்லி அவனுக்கு கையில் இரநூறுவா காசு கொடுத்து இதில் என்ன ஜூஸ் எதுன்னு குடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு போ பட்னியாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி அவனே வீட்டுக்கு அனுப்பி விட்டுட்டு நான் வேலைக்கு போயிட்டேன் இவ்வளோ தான் நடந்துச்சு அப்புறம் நான் நைட்டு ஒம்பது மணிக்கு எப்பயும் போல் ஆஃபீஸ் விட்டு கிளம்பும் போது என்னோடய வண்டி அவன் தான் வச்சிருப்பான் வண்டி கொஞ்சம் ரிப்பேரில் இருக்கு என்னோடய வண்டி வச்சிருப்பான் விக்கி அவனுக்கு ஃபோன் அடித்த போது என் தங்கச்சி தான் ஃபோன் அடித்தா எங்கேம்மா நீ எடுக்கிற விக்கி எங்கே அப்படின்னு கேட்டேன் விக்கி சாயந்தரம் நாலு மணிக்கு கீழே போனாக்கா இன்னும் வரல அப்படின்னு சொல்லி சரி தம்பி இருக்கானா அப்படின்னு கேட்டால் தம்பியும் இல்லைக்கா அப்படின்னு சொல்லி நான் ஆட்டோ பிடிச்சி வீட்டுக்கு வந்தேன் வீட்டுக்கு வந்துட்டு விக்கி எங்கே தான் போனான் ஏன் தெரில அவங்க வீட்டில் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் என்னன்னு தெரியலக்கா பர்ஸ் இங்கே வச்சுட்டு போயிருக்கான் ஃபோன் சார்ஜில் போட்டது போட்டது மணிக்கே இருக்குது கீழே போயிட்டு வரேன்னு சொன்னால் வரவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோதான் என் தங்கச்சி சொன்னால் சரின்னு சொல்லிட்டு நான் சாப்பிட்டுட்டு படுத்துட்டேன் அதுக்கு பிறகு எழுந்து தெரியாது காலில் எழுந்து அக்கா சாரதாக்கா விக்கி வந்துடானான்னு கேட்டேன் நீங்கள் தான் எங்கேயோ அனுப்பியிருக்கீங்கன்னு நினச்சேன் அப்படின்னாங்க இல்லையேக்கா நான் அனுப்பிடுவேன் நீங்கள் கேட்டீங்களா காலையில் ஆ கேட்டேன் விக்கி எங்கம்மா போய் கேட்டு வாங்கன்னு சொல்லி எங்கள் கேட்டீங்க ஆமாம் கேட்ட போது நீங்கள் தான் எங்கேயோ அனுப்பிடுவீங்களே போய் கேட்டீங்களா நான் கேட்கல எங்கள் அம்மா விட்டு கேட்டு வர சொன்னேன் ஆ கேட்டாராங்களா ஆமா எங்க அம்மா போய் கேட்கும் போது நீங்க தான் எங்கயோ அனுப்பி இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு அவங்க என்கிட்ட கேக்குறாங்க எங்களுக்கு இந்த ஊர்ல சொந்தக்காரங்க பந்தக்காரங்க யாருமே கிடையாது நாங்க எங்க அனுப்ப போறோம் என்ன மேடம் நான் கேக்குறது நியாயமா தானே மேடம் எங்களுக்கு எந்த சொந்தக்காரங்களும் இல்லை நான் எங்கேயும் அனுப்ப போறது இல்லை எனக்கு என்ன வேலை இருக்குக்கா வெளியில நான் எங்கேயும் அனுப்பலையா அவன் தான் கீழே தான் வந்தான்னு சொல்றாங்க எங்க அம்மா நாலு மணிக்கு எங்கக்கா போனா நீங்க பாக்கலையா அப்படின்னா இல்லம்மா வந்தா குளிச்சான் துணி மணி மாத்தினான் அவன் எங்க போனான்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு அந்த அக்காவும் சொல்றாங்க அதுக்கு பிறகு அவன் ஃப்ரெண்டுங்கள்ட்டலாம் விட்டு ஃபோன் பண்ணி கேளுங்கடா அப்படின்னு சொல்லி என் பையன்கிட்ட சொல்லி அவன் ஃப்ரெண்டுங்கள்ட்டலாம் விசாரிக்க சொன்னேன் திடீர்னு அவன் இருப்பான் திடீர்னு ஊருக்கு போயிடாம அவங்க ஏதோ ஒரு ஊர் சொன்னா அவங்க அண்ணன் கல்யாணம்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி அப்புறம் திருவண்ணாமலைட்ட ஒரு மலை இருக்கு சிவன் கோயில் மலை அது என்ன மலைன்னு எனக்கு தெரியல அந்த மலைக்கு திடீர்னு போயிடும் சரி அப்படி எதுவும் கோயிலுக்கு எதுவும் போயிருக்கலாம்க்கா விசாரிங்கன்னு சொல்லி அடிக்கடி போயிருக்கான் ஆ போயிருக்கான் அடிக்கடி கோயிலுக்கு போவான் சரி கோயிலுக்கு போறான் போயிருப்பாங்க்கா எங்கன்னா விசாரிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வேலைக்கு போயிட்டேன் இப்படி எல்லாம் போகும்போது போனை விட்டுட்டு தான் போவானா இல்லை மேம் ஃபோன் எடுத்துகிட்டு போவான் அவன் எப்படின்னா தூங்கி எழுந்தம்னா இப்படி இப்படி முளிப்பான் திரு திருன்னு முளிப்பான் எப்பயுமே தூங்கி எழுந்துட்டா கையில் என்ன இருக்கோ அதை விட்டுட்டு போயிடுவோம் அப்புறமா நம்ம கூப்பிட்டு கொடுக்கணும் விக்கி இதெல்லாம் இங்கே போட்டு போகிறோம் பாருன்னு எடுத்து நாங்கள் கையில் கொடுப்போம் அப்படி தான் ஃபோனை கூட இப்போ நிறைய தடவை விட்டு போயிருக்கேன் நிறைய தடவை விட்டுட்டு போயிருக்கான் ஊரை விட்டு போகும்போது வச்சு கூடியா ஊரை விட்டெல்லாம் போகும்போது இல்லை மேம் எப்பயுமே ஊருக்கு போகும்போது ஃபோனை எடுத்துகிட்டு போவான் கையில் தூங்கி எழுந்துக்கும் போது தூ பாக்கெட்டில் வச்சுட்டு படுக்கிறான் இல்லை அது எல்லாத்தையும் நம்ம தலைமாட்டில் எடுத்து வச்சுட்டு படுப்போம் அது மாதிரி தான் எடுத்து வச்சுட்டு படுப்போம் எடுத்து வச்சுட்டா அப்படியே போயிடுறது அப்படியே எழுந்து ஓடுவான் நாங்கள் கூப்பிடுவோம் திருப்பி இதெல்லாம் இங்கே எப்படியே போட்டு போறியாடா ஆதார் கார்டு இதெல்லாம் எங்கன்னா போனால் வேலைக்கு போற தேவை எதுக்கு அவனுடைய ஆதார் கார்டுலேருந்து எல்லாத்தையும் உங்க வீட்டில் வச்சிருக்கான் அவன் எங்க வீட்டில் வச்சிருப்பா மேம் அவன் பர்சுல வச்சிருந்தான் இல்லைங்களா அவன் பர்சுல தான் வச்சிருந்தான் அந்த பர்சோட வச்சிட்டு போனா எங்க வீட்டில் பேங்க் பாஸ்புக் ஆதார் எல்லாம் உங்க பேங்க் பாஸ்புக் எங்க வீட்டில் இல்லையே மேம் நீங்க தான் எடுத்து கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னாங்க நான் எங்க மேம் எடுத்து கொடுத்தேன் மேம் என் ரெண்டு பிள்ளைங்களும் எனக்கு வேணும் நிக்கணும் எங்க வீட்டுல இருந்து அவனோட பர்ஸ் அவனோட போனு புரியுதுங்களா பேங்க் பாஸ்புக் அதெல்லாம் எங்கள்ட்ட இல்லையவே இல்லையே மேடம் அது எப்ப எங்கள்ட்ட இருந்துச்சு எங்க வீட்டுக்கு எதுக்கு பேங்க் பாஸ்புக் வருது எதுக்கு வரணும் அதான் நானும் கேக்குறேன் எங்க வீட்டுக்கு வரவே இல்லையா பேங்க் பாஸ்புக் எல்லாம் அவனோட பர்ஸ் கத்திரி பூ கலர்ல எதுமே இல்லையா மேம் எங்க வீட்ல அவனோட பர்ஸ் கூட நான் பார்க்கல என் பொண்ணு தான் எடுத்து வச்சிருந்தா எடுத்து வச்சிருந்தா அண்ணன் விக்கிய நங்கே வச்சிட்டு போயிருச்சு ஏடிஎம் கார்டு ஆதார் கார்டு அதெல்லாம் என்ன நான் அவன் பர்சுக்குள்ள வச்சிருந்தான்னு எனக்கு தெரியாது அவன் பர்சுக்குள்ள இருந்து அப்படியே எடுத்துட்டு போய் அவங்கள்ட்ட கொடுத்தோம் சரி ஒரு நிமிஷம் பேக் ட்ராக் வாங்க நீங்க அவன் இங்க வந்தானான்னு கேட்டீங்க அவங்க உடனே உன் வீட்டில் இருக்கான்னாங்க திருவண்ணாமலை போயிருக்கானான்னு யோசிச்சிங்க அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அதுக்கு பிறகு அவன் பிள்ளைய காணுமே நானும் அவங்க எல்லாத்தையும் விசாரிச்சுட்டோம் அவன் ஃப்ரெண்டுங்க எல்லாத்தையுமே விசாரிச்சோம்
போலீஸ் ஸ்டேஷன் போனீங்களா நீங்க செம்பியா ஸ்டேஷன் நான் போனேன் என்ன கூப்பிட்டாங்க விசாரிச்சாங்க என் பையனை கூப்பிட்டாங்க அவங்க இல்ல நீங்க கம்ப்ளைன்ட் கொடுக்கிறது கூட்டிட் போனேன்னு சொல்றீங்க அப்ப நீங்க போனீங்க ஆமா நான் நானு நானே என் பையன் பொண்ணு என் தங்கச்சி நாங்க நாலு பேருமே போனோம் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கம்ப்ளைன்ட் கொடுக்குச்சு ஆமா நான் தானே மேம் கம்ப்ளைன்ட் நைட் முதல்ல நான் நைட் உட்கார்ந்து அதான் கேக்குறேன் அப்படியே நான் தான் எழுதி கொடுக்குறேன் நான் தான் மேம் கம்ப்ளைன்ட் எழுதி கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு சரி ரெண்டு மூணு கேள்விகள் கேக்குறேன் ஏனா எனக்கும் ஒரு புரிஞ்சிக்கணும் நானும் சரி உங்களை உட்காந்து வச்சு நான் கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்க வந்து ஏதா ஒரு இடத்துல மேட்ச் ஆச்சு கதை நல்லாவது எனக்கு கொஞ்சம் நம்பிக்கை வரும் உங்க மேல தேவையில்லாம பழி வரக்கூடாது ஆமா மேடம் ஏன்னா ஓபனா சொல்றேன் உங்க வீட்டிலேயே இருந்து உங்க கூடயே இருந்து நீங்களும் வந்து ரெண்டு பிள்ளைங்களை வச்சிருக்கீங்க ஒரு குட்டி ரெண்டு இருக்குன்றீங்க மூணு பசங்க குட்டி பசங்க குட்டி பசங்க அப்பா அம்மா தங்கச்சி வீட்டுக்காரவங்க பெரிய வீடா உங்களுது ஒரு பெட்ரூம் ஹாலின் ஒரு சின்ன ரூம் இருக்கும் இந்த பையன் எங்க படுப்பான் எனக்குறதுக்கு <laughs> 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 கீழே ஒரு நாள் நான் பார்த்தேன் மேடம் கீழே ஒரு நாள் அவங்க அவனோட வண்டியில் உட்காந்துட்டு என்னமோ அந்த பேப்பரில் மாதிரி என்னமோ இருந்துச்சு அதை சுருட்டி இப்படி போட்டுக்கிட்டு இப்படி உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தான் அப்போ அவங்க சித்தப்பாவும் பார்த்தார் நான் யதார்த்தமாக பாத்ரூம் போயிட்டு வரதுக்காண்டி பால் கண்ணி என் பையனை வேற கேட்டிங் போயிட்டு அன்றைக்கி லேட்டாக வந்தான் இது இது எப்போ பார்த்தீங்க நீங்கள் அவன் சாகுறதுக்கு ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி தான் அவன் கஞ்சா இதெல்லாம் போடுவான் பையன் காலை உடைக்க மாட்டேன்னு சொல்லலை நீங்கள் என் பையனை கண்டிச்சிட்டேன் மேடம் பேசுவாங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 என்னைக்காவது ஒரு நாள் படுப்பானுங்க மேடம் டெய்லி படுக்க மாட்டானுங்க என்னைக்காவது உங்க வீட்லயே தாங்க இருந்திருக்காங்க எங்க வீட்லயே எப்ப மேடம் இருந்தாங்க வீட்ல அவங்க வீட்டுக்கே போறது இல்ல உங்க கூடயே தான் இருந்தாங்க எங்க கூடயே அவங்க எப்ப மேடம் இருந்தா அப்படினா அவங்க கூடயே அவங்க வீட்லயே இல்ல அப்படினா நீங்க சொல்றதுபடி அவ உங்க வீட்லயும் இல்ல பக்கத்து வீட்லயும் இல்ல ஒரு ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்லிட்டு எங்க போறான் அவன் நான் உன்னை சொல்லட்டுங்களா எங்க வீட்டுக்கு வருவான் போவான் விளையாடுவான் என் பையன் கேட்டிங் போனாக்க அவன் வீட்டுக்கு வர மாட்டான் என் பையன் பசங்களோட சேர்ந்து கேட்டிங் வேலைக்கு போய்டுவான் அப்ப வீட்டுக்கு வர மாட்டான் என் பையன் கேட்டிங் போகாம வீட்டுல இருக்கிற அன்னைக்கு அவன் மேல உட்காந்து யூடியூப் பாத்துக்கிட்டு கானா பாட்டு கேட்டுட்டு உட்காந்துருப்பானுங்க அப்ப மே எங்க வீட்டுக்கு வருவான் உட்காந்துருப்பான் பொழுதனைக்கு தூங்க மாட்டானுங்க மேடம் பொழுதனைக்கு உட்காந்து பேசிதான் இருப்பானுங்க விடிய விடிய டீ குடிக்க போவானுங்க கடைக்கு பொழுதனைக்கு டீ குடிக்க போவானுங்க அது அவங்க கிட்ட இருந்த ஒரு பழக்கம் கெட்ட பழக்கம் கஞ்சா அடிச்ச பையனா அப்புறம் எப்படி வீட்டுல சேர்த்தீங்க நீங்க மேம் எனக்கு தெரிய நான் தான் சொல்றேன்ல எனக்கு நேரம் அந்த மாதிரி பழக்கம் பண்ணது கிடையாது நான் அன்னைக்கு ஒரு நாள் பார்த்த அன்னைக்குதான் அன்னைக்கே இறங்கி வந்து கேட்டேன் இந்த பழக்கம் எப்படா விக்கி உனக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்கற அன்னைக்குதான் அவன் சொன்னான் இல்ல ஆண்டி இது வந்து நான் இன்னைக்கு போகணும்னு என் மனசு சரியில்லை போகணும்னு போட்டேன் அப்படின்னு சொன்னான் அப்பதான் நான் திட்டினேன் இந்த மாதிரி பழக்கம் வச்சிருந்தா என் பிள்ளைங்களோட சேராத உனக்கு வர கேட்ட பழக்கம் நாளைக்கு எனக்கு கடைசியா உங்க வீட்டுலதான் வந்து டெய்லி படுத்திருக்கான் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பிறகு எங்க மேம் என் வீட்டுல வந்து படுத்தான் கடைசி நாள் வரைக்கும் அங்கதான் இருந்திருக்கான் இறக்குறது பத்து நாள் முன்னாடி பார்த்தேன் மேம் எங்க வீட்டுல வந்து அவன் படுக்க மாட்டான் எங்க வீட்டுல என்னைக்கு அதான் நான் சொல்றேன் என் பையன் கேட்டரிங் போவாத அன்னைக்கு என் பையனோட உட்காந்துட்டு மேல உட்காந்து படுப்பான் சரிங்களா என் பையன் கேட்டரிங் போற அன்னைக்கு வர மாட்டேன் அப்படி பாத்தீங்களே அது அவங்க வீட்டுல போய் சொல்லியாச்சு மேம் அவங்க சித்தப்பா கிட்ட சொல்லியாச்சு அவங்க அண்ணன் கிட்டயும் சொல்லியாச்சு சொல்லலன்னா நீங்க என்ன கேட்கலாம் சொல்லியாச்சு கடைசி நாள் உங்க வீட்டுல தானே இருந்திருக்கான் கடைசி நாள் மேம் அவன் எங்க வீட்டுக்கு வந்து என்ன விட்டுட்டு வந்து நான் படுத்தான்னு சொன்னேன்லீங்களா படுத்துட்டு நாலு மணிக்கு எங்க அம்மா எழுப்பி விட்டுருக்காங்க டே வீட்டுல சாமி கும்பிடணும் பூஜை பண்ணணும் எழுந்துருடான்னு சொல்லி எழுப்பி விட்டுருக்காங்க 
காலையில் சாப்பிடாமல் இருக்கு ஏவிக்கு சாப்பிட்டியா அம்மா அது சாப்பாடு செஞ்சாலா இல்லாட்டி அம்மாச்சி இங்கே சாப்பாடு செஞ்சுருக்கேன் சாப்பிட்றான்னு சொல்லியிருக்காங்க இருங்க அம்மாச்சி நான் வீட்டில் போய் குளிச்சுட்டு வரேன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு போயிருக்கான் அவங்க வீட்டில் போய் என்ன நடந்துச்சுன்னு எங்களுக்கு என்ன மேம் தெரியும் ஆறு மணி வரைக்கும் அவங்க வீட்டில் தான் இருந்திருக்கு ராத்திரி பவனவன் அதுக்கப்புறம் காணும் நாலு மணிக்கு எழுந்து அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டான் போட்டுருந்தேன் <laughs> 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 ஆயிரத்தி ஐநூறுவா கொடுப்பாங்க ஐநூறுரூவா கொடுப்பாங்க இரநூறுவா கொடுப்பாங்க முந்நூறுரூவா கொடுப்பாங்க நான் இந்த லோஷனு க்ரீமு ஜெல்லு சாரி இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் கூட ஆன்லைனில் வாங்கிட்டு போய் ஆஃபீஸில் விற்பேன் ஸோ அந்த காசு எல்லாமே அவனோட அக்கௌண்ட்டில் போட்டுட்ருப்பேன் அதிகபட்சம் எவ்வளோ போட்டிருப்பீங்க ஒரு டைமுக்கு ஒரு நாற்பதாயிரரூவா கிட்ட போட்டிருப்பேன் மேம் அவ்வளோதான் ஒரே டைமில் ஒரே டைமில் இல்லை மேம் டெய்லி டெய்லி எவ்வளோ போடுவீங்க ஒரு பேமெண்ட் ஒரு ஜிபே பேமெண்ட் போச்சுன்னா எவ்வளோ போகும் ஒரு அஞ்சாயிரரூவா ஆறாயிரரூவா அதுக்கு என்ன எதுக்கு அவ்வளோ பேமெண்ட்டு நல்லா இருக்குது அதனால் கேட்குறேன் சாரி விற்பேன் மேம் இந்த மாதிரி காட்டன் சுடிதார் எடுத்துகிட்டு போய் விற்பேன் ஆன்லைன் க்ரீமில் வந்து ஆன்லைனில் வந்து ஒரு இந்த ப்ரைஸ் போடுவாங்க இல்லையா நூற்றி இருபது ஆஃபரில் போடுவாங்க அதோட ஒரிஜினல் ரேட் வச்சு நாங்கள் விற்றுருவேன் வாங்குவேன் ஒரிஜினல் ரேட் வச்சு விற்பேன் ஸோ அது நான் சேல் பண்ணுவேன் ஆஃபீஸில் ஏன்னா அந்த மாதிரி விற்கும்பொழுது ரவுண்ட் அமௌண்ட்டாக வருது அதான் கொஞ்சம் எட்டாயிரம்ல <laughs> மூவாயிரம் ஐயாயிரம் ரெண்டாயிரம் அப்படின்னு ரவுண்டாக வந்திருக்கு ஒரு எட்டாயிரம் இருக்கு ஒரு ஆறாயிரம் இருக்கு ஆறாயிரம் என்னோட சம்பள காசு ஐயாயிரம் இன்சென்டிவ் காசு இப்படி வரும் மேம் எனக்கு டெய்லி வந்திருக்கு கரெக்டாக இந்த காணாமல் போகிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்படி வித்ரா பண்ணி எடுத்தீங்க காணாமல் போனதுக்கு அப்புறமும் நீங்கள் வந்து அதில் விட்ரா பண்ணியிருக்கீங்க மேம் அது நான் சொல்கிறேன் மேம் அன்னைக்கு அவன் இறந்து போயிட்டு நாங்கள் போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண போனோம்ல மேம் அன்னைக்கு நான் சொன்னேன் இதுட்டே தம்பி அவன் அக்கௌண்ட்டில் கொஞ்சம் காசு இருக்கு கொஞ்சம் திங்ஸ் வாங்கணும் வீட்டுக்குள்ளே பொருள் அரிசி இதெல்லாம் வாங்கணும் அதை நான் எடுத்துக்கிட்டு மாப்பா அப்படின்னு சொன்னேன் அவங்க அண்ணன்கிட்ட கேட்டேன் எடுத்துக்கோங்க ஆண்டி உங்கள் காசு தானேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அண்ணன்கிட்ட சொல்லிட்டு தான் அந்த கார்டை நான் வாங்கிட்டு போய் ஸ்வெயிட் பண்ணி வீட்டுக்கு மலையே ஜாமான் வாங்கிட்டு போய் அண்ணன்கிட்ட கார்டை வாங்கிட்டு போய் ஆமாம் பாஸ்வேர்டு என்ன பாஸ்வேர்டு பின்ன பின்ன என்ன பதினா அதான் மேம் அன்னைக்கு பொண்ணு போட்டுச்சு அதனால எனக்கு தெரியும் என்ன <laughs> 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 மாத்தி மாத்தி சொல்றீங்க மாத்தி மாத்தி என்ன மேம் சொன்ன இதுல எதுமே என்ன மாத்தி சொல்லியே எனக்கு நேத்து தெரிஞ்சது நான் கேக்கும் பொழுது ஒன்னு சொல்றீங்க கேட்கலனா கேட்டா அதுக்கு வேற ஒரு விளக்கம் சொல்றீங்க என்ன மேம் நீங்க கிளிக்க கேள்வி நைட் வந்து எங்க கூட தான் படுத்து இருந்தீங்க நைட் எங்க கூட படுக்கவே இல்லையே மேடம் அப்புறம் இல்லவே இல்லன்ட்டீங்க மேம் நான் என்ன சொல்றேன் ডেইলি நைட் எங்க வீட்ல படுக்க மாட்டாம புரியுதுங்களா நான் இப்போ இப்போயும் உங்களுக்கு நான் தெளிவா அதையே சொல்றேன் என் பையன் கேட்ரிங் போகாத அன்னைக்கு என் பையன் கூட மொட்ட மாடில உட்கார்ந்து யூடியூப் பார்த்துட்டு காணா பண்ண நான் தெரியும் எங்க மாறினா என்ன <laughs> 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 நான் போய் கேட்கவே இல்லையே மேம் அவங்கள்ட்ட எங்க அம்மா தானே போய் கேட்டாங்க அப்படியா சரி பர் எங்க அம்மா தானே கேட்டாங்க அதுக்கு பிறகு தான் நான் போய் கேட்டேன் அக்கா இத்தனை நாள் புள்ளைய கா நாலு மணிக்கு எழுப்பி அவங்க வீட்டுக்கு அம்ச்சோன்னு சொன்னது என்ன நாலு மணிக்கு நான் மேம் முதல் நாள் பகல்ல மேம் அது சாயந்தரம் நாலு மணிக்கு 
நைட்டு நாலு மணிக்கு இல்லை மேம் பகல் நாலு மணிக்கு மேம் வீட்டில் சாமி கும்பிடணும் எழுந்துருன்னு சொல்லி எழுப்பி விட்டது தான் அவன் பகல் நாலு மணிக்கு எழுந்து அவங்க வீட்டுக்கு போனது தான் பகல்லையா ஆமா பகல் நாலு மணிக்கு மேம் வைத்தியம் பாத்துட்டேன் வழி தாங்க முடியல எவ்வளவோ பண்ணிட்டா முடியல பத்தாவது இடுப்பு கழுத்து சரிம்மா ரொம்ப உங்களை உங்கள் உடலை ரொம்ப வருத்தாமல் டக்குன்னு கேட்டுடுறேன் சொல்லுங்கம்மா மன்னிக்கணும் உங்களை கேட்கும்படியான ஒரு சூழ்நிலை சூழ்நிலை சொல்லுங்கள் பன்னெண்டாம் தேதி அன்னிலேருந்து தினேஷ் என்கிற விக்கிய காணலை எப்போவுமே உங்கள் வீட்டில் தான் வருவான் போவான் கொள்ளுவான் இல்லைங்களா என்ன நடந்துச்சு பன்னெண்டாம் தேதிம்மா அம்மா அவன் வந்து காலையில் எப்பொழுதும் நார்மலாக இருக்கிற மாதிரி வந்தான் என்னடா விக்கி வேலைக்கு போய் ஆடாத தம்பின்னு கேட்டேன் அம்மாச்சி நான் வேலைக்கு போகலன்னு சொன்னாக்கா எங்கள் அம்மா வீட்டுக்குள்ளே வரக்கூடாது செத்து போடான்னு சொல்கிறாங்க அட அறுவை கட்டவனே வேலைக்கு போ நீ வந்து ஒரு நாலு வேலைக்கு போனால் தாண்டா தாய் தோப்பை மதிப்பாங்க போ சாப்பாடுக்கு உள்ளது வழி பாடுற போடா வீட்டுக்கு போடா அப்படின்னு சொன்னேன் வருவான் போவான் என் பேரை பிள்ளை சின்ன சின்ன பிள்ளைங்க அந்த பொண்ணு ஃபிட்ஸு வருதா கூப்பிட்டு வந்திருக்கேன் ஃபிட்ஸ் வரும் ஏதாவது என் பொண்ணு வேலைக்கு போயில் விக்கி சித்தி ஏதாவது மருந்து மாத்திரை வாங்கி கூடுறா அம்மா சால போக முடியாது வர முடியாதுன்னு சரி சரி அம்மா நான் வாங்கி தரம்மா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புவான் என் பொண்ணுகிட்டையும் சரி யார்ட்டையும் சரி மரியாதைன்னா அப்படி மரியாதை கொடுப்பான் அப்படியா என்னன்னு கூப்பிடுவாங்க அம்மான்னு கூப்பிடுவான் உங்களையும் அம்மான்னு கூப்பிடுவோம் என்ன அம்மாச்சிம்பா அம்மாச்சி ஆ என்னை அம்மாச்சின்னு கூப்பிடுவோம் உங்கள் இளைய பொண்ணு சித்தின்னு கூப்பிடு சித்தின்னு கூப்பிடுவான் ஆஹா எவ்வளோ இந்த அளவுக்கு நெருக்கம் எத்தனை மாதமாக இருக்கு நாங்க இங்க வந்ததுல இருந்து தாம்மா என்னை அம்மாச்சி இன்னும் கூப்பிட்டு இன்னமும் அம்மாச்சிங்கிற வார்த்தைக்கு கோண மாட்டான் அம்மாங்கிற வார்த்தைக்கு கோண மாட்டான் தப்பான எதுவும் அவனை சொல்லவே முடியாது நல்ல பையன் தப்பான எண்ணத்துல தப்பான எண்ணத்துல பேசவே மாட்டான் தப்பான எண்ணத்துல யாரும் வச்சுக்க மாட்டான் என்ன <laughs> 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 சாப்பிட்றான்னு சொன்னால் எனக்கு சாப்பாடு வேண்டாங்க அம்மாச்சி வீட்டில் அம்மா சண்டை போடுறாங்க அப்படின்னா என்னடா சண்டை போட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டேன் என்னை சாவ சொல்கிறாங்க நான் ஏன்டா சாவ சொல்லுதுன்னு கேட்டேன் நான் இல்லை அம்மாச்சி வேலைக்கு போக காசு கொடுக்க மாட்டேங்கிற போக மாட்டேங்கிற வர மாட்டேங்கிற அப்படின்னு சொல்லி சொன்னான் நான் சொன்னேன் அப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுப்பா நீ போய் உன் வீட்டுக்கு போயிட்டு குளிச்சுட்டு சாப்பிட்டு அம்மா என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டுட்டு அது பிரகாரம் நடசாமி வேலைக்கு போ தம்பி தம்பி நல்லபடியாக இருக்க தாண்டா தாய் தோப்பை சொல்லுவாங்க நீ போடா படுத்து படுத்து தூங்கிக்கிட்டு அங்கிட்டு இங்கிட்டுமா சுற்றிக்கிட்டு இருக்கெல்லாம் வேணாம் சாமி நீ வேலைக்கு போ அப்படின்னு சொன்னேன் வந்தான் பிள்ளைங்களோட விளையாண்டான் என்னுக்கிட்டே இந்த வாம்பு இழுத்துட்டு எனக்கு உனக்கு வெத்தலை சிகல் வேணுமா மாச்சினா நான் வாங்கிக்கிறேன்டா நீ போடா அப்படின்னேன் சேர்ந்து சடார்னு கீழே இறங்கி வந்துட்டான் கீழே இறங்கி வந்து அவன் வீட்டுக்கு போயிட்டான் வீட்டுக்கு போய் அவன் நான் போய் அம்மா நான் வீட்டில் போய் தூங்குறேன் மாச்சினா நீ எங்கள் வீட்டில் போய் தூங்குப்பா தூங்கினாலும் சரி நீ என்ன பண்ணாலும் சரி நீ வீட்டுக்கு போ அப்படின்னு நான் வீட்டுக்கு அனுப்பி விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் என்ன அனுச்சு ஏதாச்சுன்னு எங்களுக்கு தெரியாது இல்லை என்னடா போனாலும் ஃபுல்லாக டே முச்சுன்னு தூங்கியிருக்கிறான் உங்கள் வீட்டில் எங்கள் வீட்டில் தூங்கலை பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே வந்தால் நைட்டு எங்கள் வீட்டுக்காரர் எங்கள் வீட்டுக்காரர் கூட்டிகிட்டு வந்தான் ஏன்னா அவர் வெளியிலேருந்து வராரு அம்மாச்சி விட்டுட்டு நான் போகிறேன் அம்மாச்சி சரி போ போடாப்பா அப்படின்னு அனுப்பி விட்டான் போயிட்டான் வீட்டுக்கு போயிட்டான் அவங்க வீட்டில் தான் தூங்குனான் நான் தான் அவங்க வீட்டில் ஒரு சின்ன கொட்டாய் ஒன்று இருக்குது அவங்க வீட்டில் தான் தூங்குறான் அவங்க வீட்டில் தான் தூங்குறான் இருக்கும் <laughs> 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 மூணு மணிக்கு மேலே வந்து அம்மாச்சி என்ன சாப்பாடு செஞ்சீங்க என்ன சாம்பார் இருக்கா சாப்பாடு இருக்கு சாப்பாடு காலையில் என்ன எங்கே இருந்தாப்புல காலையில் எங்கள் பொண்ணை கொண்டாந்து விட்டுட்டு எங்கே போனால் எவ்வளோன்னு எங்களுக்கு தெரியாது 
பேசுற <laughs> 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 வேணுமா <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் எங்க போனா என்ன பண்ணான்னு எங்களுக்கு தெரியாது மறுநாள் காலையில அவங்க அவங்க அம்மா தான் மேல வந்து எங்கம்மா விக்கின்னு எங்களை வந்து கேட்க வந்தாங்க இது சொன்னிச்சு சரி விக்கி இருந்தான்னா வண்டி சாவி இருக்கு நம்ம வண்டி சாவி அவன்கிட்ட இருக்குமா கேட்டு வாங்கிட்டு வாமான்னு சொல்லிச்சுக்க சரின்னு போய் வாங்க போனா விக்கி தூங்கிட்டு இருக்கான் போல இருக்குமான்னு நான் சொன்னேன் பொண்ணுக்கு விச்சு வந்துருச்சு மாத்திரை வாங்கணுமே என்னுடைய மாத்திரை மோதும் கூட அவன் எடுத்து தின்னுட்டான் எதுக்காக இந்த கால் வலி மாத்திரை ஏன் மாத்திரை தூக்கி தின்னுட்டா அவங்க வீட்டுல சண்டை போட்டாங்கன்னு சொல்லி ஏன் மாத்திரை தூக்கி தூக்கி தின்னுட்டாமா இது எப்ப நடந்துச்சு அது ஒரு அது ரெண்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி தின்னு விட்டான் தின்னு அவனை ஒரு வழி பண்ணி எல்லாம் திங்காதான்னு சொல்லி பரட்டி ஏன் மாத்திரை பூரா நான் பிடிக்கிட்டு வந்து நான் அதுக்கப்புறம் நான் தின்னேன் அவனுக்கு என்ன பண்ணீங்க எங்க போய் இதை தின்னு விட்டு விழுந்துட்டான் கீ கீழே நின்றுகிட்டு இருந்தான் கீழே நின்றுகிட்டு இருந்த வாக்கில் பைத்தியக்கார மாதிரி வந்து அவங்க வீட்டில் சண்டை போட்டாங்கன்ட்டு வந்து ஏன் மாத்திரை தூக்கிட்டு ஓடினான் ஆனால் பைத்தியக்கார பயில என்ன அவனுக்கு நான் அறிவு இல்லையா ஏன் மாத்திரை தூக்கிட்டு போகிறேன் கொண்டாடாங்கன்னு நான் பிடிக்கிட்டு வந்துட்டேன் அப்புறம் மாத்திரையை தின்னு என்ன ஆச்சு காப்பாத்திட்டீங்களா அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணி முடியும் என் பேட்டிட்டு போய் உப்பை கரைசி ஊற்றி எதா வாந்தியா யார் மேலே அங்கே பழி போகிறதுக்கு நிற்கிற ஊற்றுறான்னு சொல்லிட்டு உப்பை கரைசி என் பிள்ளை ஊற்றி என் வாந்தி எடுக்க வச்சு என் பேர்த்து என் கீழே எழுத்துக்கிட்டு போய் இழுத்து எல்லாம் பண்ணி வச்சு உக்கார வச்சு அவங்க அண்ணங்காரனே கூப்பிட்டு சொல்லிட்டு வந்தா ஆஹா என் பிள்ளை பேர்த்தி அவன் அண்ணங்காரனை கூப்பிட்டு சொல்லி ஒரு நாள் நடந்துச்சு இதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு நாள் கழிச்சு மூணு மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்தாரா தெரியாது <laughs> 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 வெள்ளிக்கிழமை <laughs> 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 அந்த நாலு மணிக்கு கீழே இறங்கி வந்தான் பாருங்க அப்பதான் நான் பார்த்தது அவனை அப்புறம் அந்த ஆதார் கார்டு பேங்க் புக் அதை வச்சுட்டு போனான் நான் சொன்னேன் இதெல்லாம் எதுக்கு நாங்கள் வச்சுட்டு போறோம் முதலே நான் இதை எடுத்துக்கிட்டு போறா போனால எதுக்குலாம் வச்சுட்டு போற போன எடுத்துட்டு போ உன் பரிசு எடுத்துட்டு போ முதல்ல இங்க வைக்காத எடுத்துக்கிட்டு போனு நான் சொன்னேன் பரிசு இங்க வைக்காத உன் போன இங்க வைக்காத எடுத்துக்கிட்டு போனான்னு இல்லை மாச்சி நான் கீழே போயிட்டு எடுத்துட்டு வர மாச்சு சொல்லிட்டு நாம நாங்க எங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கதனால படுத்து இருந்துட்டு வந்து எடுத்துக்கிட்டு போற மாதிரி அந்த லொல்லே வேணா எடுத்துக்கிட்டு போ இங்க வைக்காத இங்க வெச்ச சின்னதா பெருசா பர்சனா இந்த பாக்கி இது பர்ச ஆம்பள புள்ளைங்க வச்சிக்கறாங்க இல்லமா ஆம்பள புள்ளைங்க வச்சிக்கறானு இல்லமா அந்த பர்சு தான் சரி யார இப்ப எதனால விக்கி இறந்துட்டாரு நீங்க நினைக்கிறீங்க எனக்கு உங்களுக்கு தெரியாது தெரியாது <laughs> 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 அம்மாச்சின்னு கூப்பிடுறான் 
எல்லாம் சரிங்க ஆனா எனக்கு எதுவும் தெரியல எனக்கு எதுவும் தெரியல அம்மா நான் போறேன் அவன் நான் சொல்லுங்களா அவன் எதனால இறந்தா எதுக்கு போறான் அவன் வந்து இதுல இருந்து அவங்க அம்மா சொன்னது நீ இருக்கதோட செத்து போ அப்படினு அந்த வார்த்தை ஏன்னா அவங்க அம்மா வந்து ஆபரேஷன் பண்ணி இருக்கும்போது அவதான் பாத்துட்டான் அதுதான் நீங்க சொன்ன மாதிரி வார்த்தை எல்லாம் சொல்றதுதான் அதெல்லாம் உடனே அதுதான் நான் சொன்னேன் அவங்க அம்மா அவன் என்கிட்ட சொல்லிட்டு அழுதது இதுதான் மேடம் எங்க அம்மா ஆபரேஷன் பண்ணி இருக்கும்போது குடும்பத்தை நான் தான் பாத்துக்கிட்டேன் எங்க அண்ணா பார்த்தானா எங்க அப்பா பார்த்தாரு நான் தானே ஆண்டி பார்த்தேன் இப்ப நான் வேலைக்கு தடுமாறிட்டு இருக்கேன் எனக்கு இந்த வார்த்தை சொல்றாங்களே அம்மா இது கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மட்டும் தான் சொல்லிட்டு எங்ககிட்ட அழுதான் எதுவும் சொல்லல எதுவுமே சொல்லல என்ன வேலைக்கு போய்கிட்டு இருந்தான் ஏசி ரிப்பேர் பண்றதுக்கு போவான் பிளம்பர் வேலைக்கு போவான் அப்புறம் இந்த நோ பார்க்கிங்ல இருக்குல்ல மேம் வண்டி அதெல்லாம் எடுக்கிற இடத்துக்கு அந்த மாதிரி வேலைக்கு போவான் எல்லா வேலைக்கும் கிடைக்கிற வேலைக்கு ஓடிடுவான் பத்துலேருந்து பன்னெண்டுக்குள்ள இதெல்லாம் வந்து எனக்கு தான் சொல்ல போறீங்க வேற யாருக்கும் இல்லை நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கேட்கலாம் பத்துலேருந்து பன்னெண்டுக்குள்ள நீங்க மசாஜ் பண்ணது இந்த ஸ்பா தெரப்பி பண்ணது இதுக்கு சம்பளம் வாங்கினது வாங்கினது யார் பேரா சொல்ல முடியுமா எனக்கு சென்ட் பண்ணவங்க கஸ்டமர் பேர் யாரோ சொல்ல முடியும் கஸ்டமர் பேர்னா கரெக்ட்டா அந்த டைம் அவ இறந்த டைம்க்கு முன்னாடி அந்த டைம்ல நான் எனக்கு தெரியல மேம் எனக்கு கஸ்டமர் ஏதாவது ஒரு கஸ்டமர் பேர் அந்த உங்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்த ஒரு நாலு பேர் சொல்லுங்க அந்த பாஸ்புக்ல மேட்ச் ஆகுதான் பாக்கு என்னோட வாட்ஸ்அப்ல எனக்கு உடனே உடனே போட்டோ பிடிச்சு அனுப்பும் அதுல இருக்கு மேம் ஆ அது அத பார்த்து சொன்னா கூட ஓகே கொடுங்க அம்மா 2000 ரூபாயே அது ரங்கமணியா மூவாயிரம் ரூபா வர ரங்கமணி ரெண்டாயிரம் ஆயிரம் அதுக்கு எட்டாம் தேதி தானே சொன்னீங்க ஆமாம் சார் ஆமாங்க அவங்க ஓனரும் போடுவாங்க மேம் அவங்க ஏசி வேலைக்கு போனா இல்லைங்களா அவங்களும் போடுவாங்க அவன் அக்கௌண்டில் சரி ஒரு உசுறு போயிருக்கு எல்லாருமே கொஞ்சம் வேகமா தான் இருப்பாங்க உங்க மேல என்ன எது விசாரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டா தான் கேட்பேன் கண்டிப்பா நான் உங்களை எதுவுமே சொல்லல என்ன நடந்துச்சுன்னு கேட்டேன் நீங்க சொன்னீங்க என்ன நடந்துச்சுன்னு அவங்க கேட்டேன் அங்க சொன்னாங்க ஓரளவுக்கு ஒத்து போச்சு நீ அவங்க தவறா ரைட்டா சொல்றான் தான் நான் உடனே அப்படியே நீங்க சொன்னதையே வார்த்தை கோர்வையா சொல்லணும் அவங்க நான் எதிர்பார்க்கல இல்ல ஓரளவுக்கு ஒத்து போதா அப்படின்னு ஓரளவுக்கு ஒத்து போச்சு நீங்க சொல்றது அவங்க சொன்னது தான் நீங்க சொன்னீங்க கூப்படுறேன்ப்போர்ட்டுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல அவங்க ஒட்டு மொத்தமா இப்ப உலகத்துல எல்லாரையுமே அவங்களுக்கு ஒரு உசுறு போயிருக்குது அதுக்கான நியாயம் கிடைக்கணும் சரியான விசாரணை இல்லைன்னா எல்லாருமே இப்படிதான் கண்ண கட்டி காட்டுல விட்டா எல்லாரும் சந்தேகம் தான் போடுவாங்க கண்டிப்பா இந்த புக் எங்கள்ட்ட இருந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க மேம் அவன் நினைக்காதீங்க <laughs> 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 என்ன 
தேன்மொழி என்பவரோட தொடர்பில் உள்ளார் அந்த நியூஸ் பேப்பர் அது எப்ப பாத்தீங்களா இல்லையா வீட்ல எல்லாரும் மனசு மறைஞ்சு போய் இருக்கல எனக்கு ஒரு வயசு பொண்ணு இருக்கல நான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் இல்ல ஏ லைஃப் அது பாதிக்கணும் அவங்க யோசிச்சாங்களா எல்லாம் மன உளைச்சல்ல இருக்குறோமா நாம சாப்பிட வேண்டியது நான் காமா போடுறது எங்க வீட்டுக்காரர் என்ன சாப்பிடலாம் என் புள்ளைங்க பேர புள்ளைங்க எல்லாம் அழுது மடியுது எது எப்ப வந்துச்சு இந்த நியூஸ் அது ரொம்ப தவறு ரொம்ப தவறு எதுமே பண்ணல யார் எப்படி அந்த மாதிரி ஒரு நியூஸ் மாதிரி சொல்ல ரொம்ப தப்பு இல்ல மேம் தப்பு தான் வேற <laughs> ஒரு <laughs> 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 பெரிய பேப்பர் ஆனா எப்படி இந்த மாதிரி பொறுப்பெல்லாம் எழுதியிருக்காங்கன்னு தெரியல இத கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்த தினேஷின் உறவினர்கள் நேற்று சென்னை வெப்பேரி உள்ள கமிஷனர் அவர்களுக்கு புகார் மனு ஒன்றை அழுத்தினர் ஓ இல்ல இல்ல அவங்க இது பேப்பர் தப்பு கிடையாதுமா இவங்க கமிஷனர் கிட்ட புகார்லயா உங்க பேரை எழுத்து அப்படி போட்டிருக்காங்க அது பேப்பரோட க பேப்பர் ரிப்போர்ட்டர் வந்து கமிஷனருக்கு என்ன புகார் போகுதோ அந்த மனுவில் இருக்கிறத அப்படியே எழுதியிருக்கிறார் அவர் தப்பு கிடையாது மகனின் மரணத்தில் சந்தேகம் உள்ளதாகவும் தனது மகன் இறப்பதற்கு சில மாதங்களுக்கு முன்பு வியாசர்பாடியை சேர்ந்த தேன்மொழி என்ற பெண்ணிடம் தொடர்பில் இருந்ததாகவும் அதனால் அவரை அழைத்து விசாரணை செய்ய வேண்டும் என்றும் மேலும் மூல கொத்தளத்தில் புதைக்கப்பட்டு மகளும் தோண்டி இவங்க புகார் மனுவில் இந்த மாதிரி எழுதி கொடுத்துருக்காங்க அந்த புகார் மனுவில் எழுதினதை பேப்பரில் போட்டிருக்காங்க ஆ நான் இப்போ அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன் சரிங்களா இந்த இடத்துல இந்த இந்த சேரில் உட்காந்து நான் நிறைய கள தொடர்பு கேஸ்லாம் பார்க்குறேன் நான் உங்களை அப்படி சொல்லலை நாளைக்கு உங்களுக்கு எதிர்காலத்துல ஏதாவது பிரச்சனை வந்தா நான் இப்ப பேசறத நீங்க அவங்களுக்கு போட்டு காட்டுங்க நீங்க நான் ரெக்கார்டிங் கொடுக்க சொல்றேன் தேன்மொழி மேல எந்த குத்தமும் நான் பார்க்கல ரெண்டு பேரையும் தனித்தனியாக விசாரிச்சிருக்கேன் ரெண்டு பேர் சொல்றதும் ஒத்து போகுது நான் சந்தேகப்படும்படியா மிகப்பெரிய விஷயம் எதுவும் நான் பார்க்கல நான் உங்களை நம்புறேன் நான் மட்டும் இல்லை நீங்க சரியாதான் நீங்க எதுவும் எதுவுமே தவறா சொல்லலை உங்களை உங்களுடைய கணவர் இறந்துட்டாருங்கிறத கூட நீங்க ஓப்பனா தான் சொன்னீங்க அவங்க வரட்டும் அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன் என்னன்னு சொல்றாங்க உங்க மேல ஒரு சந்தேகத்தினாலதான் உங்களை வரவழிச்சு கேட்டோம் என்னன்னு <laughs> 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 இங்கே தெளிவுபடுத்திருவோங்க ஏன்னா நீங்க பக்கத்து பக்கத்து வீடு திருப்பி நாளைக்கு அதே தெருவுல அதே முகத்தை பார்த்துட்டு தான் இருக்கணும் அந்த பையனை உங்களுக்கும் நல்ல பாசனை வச்சிருக்கிறீங்க அவங்களும் வீட்டு அவங்க வீட்டு பையன் நீங்க இதை வந்து இங்க தெளிவுபடுத்தி சுமூகமா போக முயற்சி பண்ணும் இவங்களை பத்தி உங்களுக்கு தெரியுமா நல்ல பழக்கமா ஒரே ஒரே மாதிரி இருப்பாங்களா எப்பவும் அவங்களா பேசுவாங்க திட்டிட்டே இருப்பாங்க 
கோபி சார் சொல்லுங்க என்ன பிரச்சனையா இருந்தாலும் அதுக்கான எல்லாருமே இங்க வந்தாச்சு சரிமா உங்க முகத்துக்கு எதிராக அவங்கள வச்சு நான் பேசுறேன் சரிங்க இத்தனை நேரம் அவங்கள நான் தனிப்பட்ட முறையில விசாரிச்சிருக்கேன் நல்லாவே விசாரிச்சிருக்கேன் சரி சாரதா சின்ன பொண்ணு கோபி சார் தேன் மொழியும் அவங்க மதர் மணிமேகலையும் ரெண்டு பேரையும் நான் விசாரிச்சிருக்கேன் நான் சொல்றத நீங்க கொஞ்சம் கவனமா கேட்கணும் இதை யாரு உங்க கொண்டு கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்தது அவங்க வீட்டுல இருந்தது நாங்க கேட்டு வாங்கணும் இது எங்க வீட்டுல யார் உங்க கிட்ட நீங்க கேட்டு வாங்குனீங்க இல்லையா யார் கொடுத்தாங்க உங்க கையில யார் கொண்டு வந்து கொடுத்தது இவங்க தான் எடுத்து வந்து கொடுத்தாங்க எங்க வீட்டுல நான் கொடுத்தத நான் கொடுக்கவே இல்ல மேம் இந்த புக் எங்க வீட்டுல இல்லவே இல்ல நாங்க உங்ககிட்ட கொடுத்தது அவனோட பர்சும் அவனோட போனும் மட்டும் தான் இது போலீஸ் ஸ்டேஷன் வாக்கு கொண்டுட்டு போறதுக்கு முன்னாடி ஆனா இது ஆதார தேவைப்படுனா நான் தான் எடுத்து வந்து உங்ககிட்ட கொடுத்தனா இந்த பேங்க் புக் எங்க வீட்டுல கிடையவே கிடையாது இந்த பேங்க் புக் ஏடிஎம் கார்டு யார் கொடுத்தது எங்கட அதுதான் எங்க கிட்ட இருந்துச்சு நான் தான் மேம் சொன்னல மேம் அதுதான் நான் உங்க கிட்ட கொடுத்தது இத யார் கொடுத்ததுங்க இது எங்க கிட்ட கிடையாது இவங்க தான் கொடுத்தாங்க பேங்க் புக் எங்க கிட்ட கிடையவே கிடையாது பேங்க் புக் ஏடிஎம் கார்டு இவங்க நான் கேட்டு வாங்குறேன் நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க கோபி நான் அந்த கேட்டு ஏடிஎம் கொடுத்தேன் ஒத்துக்கறாங்க இத நான் பார்த்தது இல்லங்கறாங்க நீங்க நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க நான் நல்லா யோசிச்சு தான் நான் சொல்றேன் நான் தான் கேட்டு வாங்குறேன் இவங்களாண்ட பொய் சொல்லாத தம்பி உங்க மகன் உங்க மூத்த மகன் நீங்க <laughs> சொல்லவே <laughs> 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 போகும்போது <laughs> 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 நைட் நாங்க மட்டும் தான் போறோம் போயிட்டு கம்ப்ளைன்ட் பண்ணனும் அவங்க கிட்ட ஒரு டைம் இல்ல அவங்க கம்ப்ளைன்ட் பண்றதுக்கு காலையில வாங்குறாங்க தம்பி போய் இருங்கமா இருங்க நான் சொல்றேன் இல்லையா இருங்க இருங்க அவங்க பேசி சொல்றேன் இல்ல நைட் போனா உங்களுக்கு நேரம் காலமே இல்லையா காலையில வாங்குறாங்க இவங்களாண்ட சொன்னா நாங்க நைட் போனா காலையில உங்களை வர சொல்லிறாங்க காலையில நீங்க வாங்கன்னு இவங்களாண்ட வந்து சொல்றேன் நான் இவங்க என்ன சொல்றாங்க நீங்க போங்க நாங்க வந்துறேன்றாங்க நைட் அப்புறம் நாங்க காலையில போயிட்டோம் டேஷனுக்கு போயிட்டு கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணி இன்ஸ்பெக்டர் கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் கொடுத்துட்டோம் அவர் சொன்னாரு எங்க இருந்து போனா இது மாதிரி தேன் மொழின்ற வீட்ல தான் காணாத போனா அப்ப தேன் மொழியை வர சொல்லுன்றாங்க இதானா கார்த்தி வரட்டும் இந்த விஷயத்த மட்டும் தெளிவுபடுத்திட்டா அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு சில விஷயங்களை புரிய வைக்கிறேன் ஒரு உசுறு போன வலி அதோட கேள்விகள் இது எல்லாமே உங்களுக்கு இருக்கும் அந்த இடத்துல கேள்விக்கு பதிலும் கிடைக்கணும் நமக்கு மனசுக்கு நிம்மதியும் கிடைக்கணும் சரி உண்மை தான் அப்படிங்கிற நிம்மதி உங்களுக்கு கிடைக்கணும் கார்த்தி வணக்கம் மன்னிக்கணும் உங்க தம்பிய இழந்து நீங்க ஒரு வருத்தமான சூழ்நிலையில இங்க வந்திருக்கிறீங்க இருந்தாலும் உங்க மனசுல நிறைய கேள்விகள் இருக்கும் அதுக்கான பதில நம்ம இப்போ தீர்வை கொடுக்கறதுக்கு தான் உங்களை கூப்பிட்டுருக்குறோம் இங்க வந்தது நல்லது தான் தம்பி இது எங்க கிடைச்சிது அவங்க வீட்டுல இவங்க வீட்லயா யார் யார் உங்களுக்கு எழுத எடுத்து கொடுத்தது கேட்கும் போது இவங்க தான் கொடுத்தாங்க ஏடிஎம் கார்டு கொடுத்தாங்களா மொபைல் எல்லாமே யார் உங்க உங்க கையில கொடுத்தாங்க இவங்க தங்கச்சி கொடுத்தாங்க அவங்க தங்கச்சி கொடுத்தாங்களா யார் இந்த மொபைல் பர்ஸ் எல்லாம் எடுத்து கொடுத்தது யாரு அதான் அவங்க தங்கச்சி எல்லாமே அவங்க தான் கொடுத்தாங்க ஆமா ஓஹோ 
இவங்க என்ன கொடுத்தாங்க உங்களுக்கு நான் தான் மேம் எடுத்து என் தங்கச்சியில கொடுத்தேன் உள்ளுக்கு ட்ரெஸ் மாத்திட்டு இருந்தேன் இந்த பையன் வந்தாப்புல நைட் தான் வந்தாப்புல இது வந்து நைட்டு தானப்பா வந்த காட்டி நைட்டு தான் வந்தாப்புல வந்து கேட்டாப்புல அப்ப நான் பரிசு எல்லாத்தையும் ஒரே முட்டை கொடுத்தாங்களா இது தனியா இல்ல இல்ல தனியா கொடுத்தாங்க அப்பப்ப கொடுத்தாங்களா இல்ல மேம் பரிசும் போனும் கொடுத்தேன் நானு போன்ல வந்து இந்த பையன் வந்து இது அக்கா அந்த நம்பர் எல்லாம் கொஞ்சம் எடுத்து பார்த்து போன் பண்ணுங்க அக்கா அப்படினு சொல்லி என்கிட்ட கொடுத்தாப்புல அதெல்லாம் போன் பண்ணப்பா நீ குட்டியா இல்லையாப்பா அந்த நம்பர் எல்லாம் கால் பண்ணிட்டோம் அது வேற போன் பண்ணிட்டேன் எல்லாத்தையும் உங்க கிட்ட பரிசு எல்லாம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு நாள் கழிச்சு வந்து ஏடிஎம் கார்டு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி வாங்கிட்டு போனாங்களா இவங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல வாங்கிட்டு போனாங்க உங்க கிட்ட கேட் வாங்கிட்டு போனாங்களா ஏன் பணம் இருக்கு நான் எடுக்கணும் ஆ அப்படினு கேட்டு வாங்கிட்டு போ கேட் வாங்கிட்டு போனாங்களா அதுக்கு அப்புறம் திருப்பி கொடுத்தாங்களா அந்த ஏடிஎம் கார்டு அவங்க கிட்டே இருக்கு அவங்க கிட்டே தான் இருக்கு ஏன் கிட்ட இருக்கா இல்ல இல்ல வாங்கிட்டோம் திருப்பி கொடுத்துட்டாங்க என்கிட்ட நான் பணம் எடுத்துட்டேன் நான் பணம் எடுத்து சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க ஆமா இவ்ளோதான் தம்பி சார் கார்த்தி வாயில இருந்து தான் வந்திருக்கு நான் கார்த்திக இப்பதான் பாக்குறேன் இப்ப புரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு சொல்லுங்க மனசுல இருக்கிற குழப்பமோ சில விஷயங்கள்ல ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசாத குழப்பத்திலயும் நீங்க அவங்க மேல யோசிச்சது எதையும் நீங்க இத்தோட அழிச்சிருங்க சரி இவங்க உங்களோட நல்லா தான் பேசிக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க அப்ப இல்லையா இப்பவும் நல்லா தான் பேசுறாங்களா இவங்களுக்கு உங்களை இல்ல கார்த்திகா கேக்குறேன் எனக்கும் அவங்களுக்கும் ஒண்ணும் கிடையாது தம்பி ஏதாவது சொல்லி இருக்கறானா இவங்கள பத்தி உங்க கிட்ட நானும் அவனும் அவ்வளவு பேசிக்கிட்டு கிடையாது எத்தனை மாசமா அவன் வந்து இப்படி ராத்திரியில காணாம போறான் அவங்க வீட்ல எத்தனை நாளா இருக்கான் அவங்க வீட்ல ஒரு ஆறு மாசமாவே அவங்க வீட்ல தான் போய் இருக்கிறது நைட்ல நைட்ல ஒரு மூணு மாசமா அங்கேயே தான் இருந்துட்டான் தூங்குறது எங்க தூங்குறது எல்லாம் அவங்க வீட்ல தான் தூங்குறான் அவங்க வீட்ல தான் தூங்குறான் புரிஞ்சு <laughs> 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 அவங்க எதையெல்லாம் மறந்துட்டாங்கிறது புரிஞ்சு போச்சு ஆனா அது எதுவும் பிரச்சனை இல்ல ராத்திரி எங்க தூங்குவான்பா இவங்க வீட்டுல தான் தூங்குவோம் எங்க தூங்குவோம் அவங்க வீட்டு மேல தான் அவங்க தான் எனி டைம் அவங்க வீட்டுல தான் கூப்பிடுறாங்க அவங்க வீட்டுல இருந்தாலும் போன் பண்ணி வா எங்க இருக்க அவனை வீட்டு எங்கிட்டு போனோம் என்ன இங்கிட்டு வரணும் வா அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க இவங்க தான் தூங்க ராத்திரில எங்க தூங்குவான்னு கேக்குற பன்னெண்டாம் தேதி எங்க போனா பண்ணிருக்கானாங்க <laughs> 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 நானும் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 விக்கிய நீங்க சொன்ன அளவு ரொம்ப குறைவு அவன் உங்க வீட்லயே தான் சுத்தி சுத்தி வந்திருக்காங்கிறது தான் உண்மை நைட்டும் அங்கதான் கிடக்குறான் அவன் என்ன மூணு மாசமா அங்கேயே தான் சுத்தி சுத்தி வந்திருக்கான் அதான் உண்மை நீங்க அதை இப்போ எங்க அத சொன்னா வேற மாதிரி போகுதோன்னு யோசிக்கிறேன் அப்படி இல்ல இல்ல மேம் நான் மறக்கவே இல்லையே மேம் மூணு வருஷமா மேம் இன்னைக்கு நேத்து இல்ல மூணு வருஷமா எங்க வீட்டுல நீங்க அதை வந்து குறைச்சு சொல்றீங்க நீங்க வந்து கமிஷனர் கிட்ட இவங்க மேல சந்தேகம் இருக்கிறதா இவங்க பேரை போட்டு தொடர்பு இருக்கிறதா சந்தேகம் இருக்கிறதா எழுதி கொடுத்துருக்கீங்க அத அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்களா கமிஷனர் மனு அக்செப்ட் பண்ணியாச்சா வாங்கிட்டு நான் விசார ஒரு வாரம் டைம் கொடுங்க விசாரிச்சு சொல்றேன்னு சொல்லிருக்காரு எப்ப கொடுத்துருக்கீங்க இந்த மனுவை பதினேழாம் தேதி கொடுத்தோம் 
மனுவை கொடுத்த கையோட செய்தியும் கொடுத்துருக்கீங்க ஆமா யார் தெரிஞ்சவங்களா யாரு ஆஹா அவங்களுக்கு வெளியில இருந்தாங்க என்ன விஷயம் என்ன விஷயம்னு கேட்டாங்க நீங்க சொன்னீங்க சொன்ன அவ்வளவுதான் அந்த இதை காமிச்சீங்க ஆமா அதனால என்ன ஆகுது உங்க பேரெல்லாம் வருதுக்கு முன்னாடி இந்த அம்மா பேர் வந்து பேப்பர்ல வருது என்னன்னு வருதுன்னா அந்த பையன் போயிட்டான் உங்க பையன் போயிட்டாங்க அவனுக்கு கெட்ட பேரே கிடையாது அவன் போயிட்டான் போய் சேர்ந்து இவங்க இருக்கிறாங்க இவங்களை நம்பி இவங்களுக்கு ரெண்டு குழந்தை இவங்க தங்கச்சி தங்கச்சிக்கு ஒரு இப்ப மூணு பசங்க அம்மா எல்லாம் லேடிஸ் நிறைய அவங்க பேர் கெடுது சந்தேகம் தான் இதுல எதுவுமே நம்ம வந்து ஆதாரமே இல்ல ஏன் ஆதாரம் இல்லங்கிறதையும் சொல்றேன்னா அதுக்காக தான் இந்த பையனை கேட்டது சரி மூணு மாசமா அங்கேயே தான் இருக்கான் அப்படின்னா யாராவது சந்தேகம் இருந்தா மூணு மாசம் ஒரு பயல பக்கத்து வீட்லயே விட்டு வைப்பாங்களா நான் இந்த பயலை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நான் அந்த கேள்வி கேட்டிருக்க மாட்டேன் இந்த அம்மாவுக்காவது மனசு சரியில்லைன்றீங்க உங்களுக்கு வேலை இருக்குன்னு நினைக்கலாம் ஆனா நல்லா வாட்டர் சாட்டமா சூப்பரா இருக்கான் சும்மா விட்டுருவானா மானக்கேடான <laughs> 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 வீட்டுல <laughs> 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 வீட்டுக்குள்ளது <laughs> 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 எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில இறந்தான்னு கண்டுபிடிக்க இதுல இருந்த மர்மத்தை விடுவிச்சாச்சு இதுல அடிக்கடி காசு வருது இல்லையா அது எல்லாமே இவங்க காசு தான் அத இங்க சொல்லிதான் அவங்க எடுத்திருக்காங்க அவன் வந்து அவங்க வாட்ஸ்அப் இதையெல்லாம் நாங்க அக்கௌண்ட்ஸ் கூட பாத்துட்டோம் நீங்க என்ன நம்பணும் நானும் கண்ணுல விளக்கெண்ண விட்டு பாத்திருக்கேன் ஒவ்வொரு சந்தேகத்தையும் அடிக்கிறான் அது பிரச்சனை ஆகுது இவங்க பேசுறாங்க இவங்க பேச சால் பண்றாங்க இந்த அம்மாவை தேன் மொழிய விக்கி என்னன்னு கூப்பிடுவான்னு நீங்க கேட்டிருக்கீங்க எனக்கு தெரியாது உங்களுக்கு தெரியுமா எங்களுக்கு தெரியாது பார்த்தது எங்களுக்கு கூப்பிடுது இது வரைக்கும் பார்த்தது கூப்பிட்டு பார்த்ததே கிடையாது அம்மானு கூப்பிடுறான் சரி அந்த லேடிய அம்மா சீனு கூப்பிடுறான் சரி இவங்கள கூட்டு பார்த்தற நான் அம்மா சீனு கூட நான் பார்த்திருக்கேன் இவங்க தங்கச்சிய சித்தினு கூப்பிடுறான் சரி சரிங்களா அப்ப யோசிச்சுக்கோங்க வேற எந்த சந்தேகத்துக்கும் அந்த இடத்துல இடம் இல்லை சரிங்களா மேடமோட சாரதா அவங்களோட ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் முன்னாடி பெரிய சண்டை வந்துச்சோ 
மாத்தி <laughs> மாத்தி <laughs> தங்கச்சி <laughs> சரிங்களா அவனோட ஃப்ரெண்டு பாலாஜின்னு ஒரு பையன் இருக்கான் தெருவில் அவங்க அப்பா தான் ஆட்ட விடுவார் அவர தான் அவன் எங்களுக்கு மூவ் பண்ணி விட்டான் அவன் அவரு மூலம் வேலை வாங்கிட்டீங்க நீங்கள் அது வந்து இப்போ உங்களுக்கு பூதமாக வந்து நிற்கிது அவன் அவன் வீட்லேயே கிடக்குறானே இப்போ இங்கே கூட்டிகிட்டு போ அங்கே கூட்டிகிட்டு போனேன் இப்போ எப்படி வந்து நிற்குது பாருங்க அவன் கேட்குறாங்க அப்படியா நீங்கள் வந்து ஃபோன் பண்ணி எது கூப்பிட்டீங்கன்னு நான் அவன் வேலைக்கு போயிடுவாங்கம்மா ஆனால் நீங்கள் கூப்பிட்டீங்கிறது மட்டும்தான் வெளியே நிற்குதும் பார்த்தா என்னத்துக்கு இந்த அம்மா எப்போ பார்த்தாலும் என் பையனை கூப்பிடுது இல்லையா நான் கேட்க மாட்டேன் கண்டிப்பாக ஒரு வயசு பொண்ணு இருக்குமா அவங்களுக்கும் ஒரு வயசு பொண்ணு இருக்கலாம் ஒரு வயசு பையனை கூப்பிட்டு விடலாமா கேட்க மாட்டாங்க அண்ணன்ற வார்த்தை இப்போ நீங்கள் பார்த்து பார்த்து தப்பாக சொல்ல தங்கச்சி <laughs> வீட்டுக்குள்ள <laughs> 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 எனக்கே பேசும் போது தெரியுது அவங்க இத பாத்ததுமே தெரிஞ்சிருப்பாங்க அவங்க இதெல்லாம் அவங்களுக்கு எவ்வளவு அனுபவம் இருக்கும் அவன் பார்த்ததுமே எது என்ன எது தப்பா இருக்கு எது கோணலா இருக்குன்னு அவங்க பார்த்ததுன்னு தெரிஞ்சிருப்பாங்க இதுல ஒரே ஒரு கேள்வி என் பாடிய காட்டல அப்படிங்கறது தான் இத தனிப்பட்ட முறையில் இப்ப இவங்களோட பிரச்சனைய நம்ம தீர்த்துட்டோம் இவங்க மேல சந்தேகப்பட்டு லாபம் இல்ல அந்த சந்தேகத்துக்கு லாபம் இல்ல ரைட்டுமா அன்னைக்கு சாயந்தரம் என்ன நடந்தது வீட்டுல ஏன் போய் சொல்லுங்க இல்ல எங்க வீட்டுல நானே இல்ல நான் வேலைக்கு இல்ல நான் போயிட்டேன் என்ன நான் வீட்ல இல்லையனா இங்க வீட்ல சொன்ன நேரம் ஒத்து போகுதுங்க 4 மணிக்கு எழுப்பி களமணி அப்படினு சொல்லி அம்ச்சிருக்காரு 6 மணிக்கு எழுப்பி அம்ச்சிருக்காரு 4 மணிக்கு அவன் போயிட்டான் போறேன் ஓர பையன் எங்க போனாலும் கடைசியா உங்க வீட்டுக்கு தான் வந்திருக்கான் நீங்களும் மனு குடுத்திருக்கீங்க அவங்க இத விசாரிப்பாங்க ஆனா மத்த ஒரு ஆங்கிள் எல்லாம் நீங்க யோசிச்சதுக்கெல்லாம் என்னால சொல்ல முடியும் சில விஷயங்களை இங்க உடைச்சு நான் வந்து போலீஸ் விசாரணையில இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை இந்த இடத்துல நான் சொல்ல முடியாது ஆனா இப்ப இத சொல்றேன் அவங்க அதை செய்வாங்க என்னால செய்ய முடிஞ்சதை விட அதிகமா அவங்க மிக பெரிய லெவல்ல கரெக்டா அவங்க அவங்களுக்கு அனுபவம் இருக்கு ஆள் இருக்கு போலீஸ் வந்து நீங்க சொன்ன எல்லாத்தையும் கணக்குல எடுத்து அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க போன்ல ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணி யார் யாரெல்லாம் பிடிச்சாங்க பாருங்க அந்த விசாரணை அவங்க செய்வாங்க போன்ல யாரையெல்லாம் பார்த்தாங்களோ ஏன்னா அது தற்கொலையா இல்ல மரணமா இல்ல கொலையா இப்படிங்கறத அவங்க விசாரணை செய்வாங்க 
இந்த தற்கொலையா இருக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க எனக்கு அப்படி தோணல நான் சொல்றேன் எனக்கு என்னெல்லாம் கட் ஃபீல் இருக்குன்னு நான் சொல்றேன் அவங்க தற்கொலையா இருக்கலாம்னு சொல்றாங்க கொலையானு <laughs> 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 தொடர்பு <laughs> 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 இல்ல இருந்திருந்தா அவங்கள நான் நாக்க புனிக்கிற மாதிரி கேட்டிருப்பேன் இல்ல அது நீங்க நம்பணும் சரிங்களா அந்த சந்தேகம் நீங்க பட தேவையில்லை அந்த சந்தேகம் வந்து உங்க மனசு அரிச்சிரும் அது இல்ல நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு என்ன சொல்ல முடியும்னா போன உசிறு எப்படி போச்சுன்னு நினைச்சு மனசுல விதவிதமான குழப்பங்கள் இருக்கும் அதையெல்லாம் நீங்க எடுத்துருங்க இது வந்து யாரும் திட்டமிட்டு செஞ்ச கொலையா இல்லைன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கான முழு விசாரணைய போலீஸ் செஞ்சு உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க அவங்க உங்களுக்கு செய்வாங்க செய்வாங்க நீங்க வந்து நீங்க வந்து எல்லா விதம் எல்லா விதமான சந்தேகத்தையும் எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா அவங்க உங்களை சரியா எங்களுக்கு தெரியும் பாயா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புறாங்க ஆனா அவங்க செய்யறத செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க இப்ப மாலை முரசு உள்ள நுழைஞ்சிருக்கு நாங்க வந்து ஃபாலோ அப் பண்ணுவோம் கண்டிப்பா அதனாலதான் வந்து இங்க வந்தா எங்களுக்கு கிடைக்க ஒண்ணு இப்ப எதையுமே அவங்க வந்து எதை எடுக்கு செய்யலன்னு சொல்றீங்களோ அதெல்லாம் ஏன் இருபத்தொரு நாள் வைக்கல ஏன் முறைகேடுகள் நடந்து எல்லாமே நாங்க ஃபாலோ பண்ணுவோம் கண்டிப்பா ஏன் நேம் போர்ட்ல ஒட்டல நேம் போர்ட்ல ஒட்டி தான் நாங்க பார்த்து அன்னிக்க சொல்லிட்டு போய் தான் எங்க பையன்ட்டு சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நாங்க ஃபாலோ பண்ணி உங்களுக்கான நியாயத்தை கண்டிப்பா உறுதிப்படுத்துறோம் சரி பட் இப்போ நான் இதை ஏன் உங்க கிட்ட சொல்றேன்னா நிம்மதியா போங்க மனசுக்கு நிம்மதியா போங்க தெரிஞ்சவங்களே அவங்களை கெடுத்துட்டாங்களா கொண்டுட்டாங்களாங்கிற சந்தேகத்தோட போகாதீங்க அவன் மரணத்துக்கு என்ன காரணம்ங்கிறது விசாரணைக்குறோம் அலட்சியமாங்கிறதுல <laughs> 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 இதுல வந்து போலீஸ்ல ஏன் மறைச்சாங்கிறத இப்ப நம்ம போலீஸ் எங்க போதுக்கும் <laughs> 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 நீங்க சொன்ன மேக்ஸிமம் அவங்க வந்து இங்க கேட்கும் போது ஒதுக்கிடறதுனால ஒண்ணே ஒண்ணு மட்டும் இனிமே பாடம் இதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன பாடம் யாரையும் வீட்டுக்குள்ள சேர்க்க கூடாது அத சொல்லுங்க ஒரு வயசு பையன் உங்களுக்கு ஒரு வயசு வந்த பொண்ணு இருக்கு நீங்களே வந்து தனி ஆளு தனி பொம்பளை சொல்றேன் தப்பா நினைக்காது வாயில இருந்து வந்து அவங்களை புத்திமதி சொல்லி அமைச்சிருக்கேன் நீங்க எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் வழி எனக்கு தெரியும் தனியாளு 
யாரா பேசினா எங்க போய் அடி நீங்களே போய் அடிக்க போவீங்களா அது கிடையாது இல்லையா அழுதுகிட்டு தானே உட்காருவீங்க உங்க பையன் காதல விழுந்த எவ்வளவு பாருமா முந்த நாள் தாமா நான் பட்டா பாடு அது தப்பு இல்ல முந்த நேத்து தூங்கல என் பிள்ளையும் அம்மாவை பார்த்து பெருமைப்படுற மாதிரி நீங்க நடந்துக்கணும்மா இத வந்து நான் அறிவுரையா சொல்றேன் அம்மா இவ்வளவு அம்மாவால அசிங்கப்பட்டேன்னு இருக்க கூடாது அம்மா ஒண்ணே ஒண்ணு சொல்ற கேளுங்கம்மா உங்களுக்கு இறக்கு போன அதிகமா இருக்குமா இருக்க வேண்டியது அவங்களே நல்லபடியா வந்து பேசிட்டு போனாங்க நீங்க என்ன இவ்வளவு அழுது காட்டுறீங்க ரெண்டு இழந்துருக்கிறம்மா ஒன்னு வெட்டி வெட்டி போட்டுட்டாங்க அடையாளம் தெரியாம போய் அதையும் இழந்துட்டேன் ஆனா இந்த பயலுக்கு வந்து இந்த திருட்டு சகவாசம் மோசமான கலவானி சகவாசம் யாராவது இதுக்காக பணத்துக்காகவோ பழிக்காகவோ வெட்டி கிட்டி அப்படி நாங்க காதல கேள்விப்பட்டது கிடையாதுமா பதிலுமாருங்க இனிமே நீங்க உண்டு உங்க வேலையை உண்டுன்னு இருங்க யாருக்காவது உதவி செய்யணும்னா தரமா செய்யலாம் ஆனா அந்த உதவி உங்களுக்கு எப்படி நாளைக்கு பேசுவாங்க எல்லாருமே உதவி செய்யலாமா இப்படியப்பட்டவங்களுக்கு உதவி செஞ்சு இந்த கெட்ட பேர் உங்களுக்கு கெட்டா ஏன்னா உங்க நீங்க எல்லாருமே தனி தனியாளா லேடிஸா இருக்கீங்க கொஞ்சம் யோசனையோட நடந்துக்குங்க பேஸ் பண்ண முடிஞ்சாதான் காலை வைக்கணும் சரி யார் என்ன பேசுனா யார் என்கிட்ட வந்து பேச சொல்லுன்னு சொல்றதுக்கு ஆள் இல்ல கண்டிப்பா நீங்களே தான் உங்களை காப்பாத்திக்கணும் அப்ப கொஞ்சம் ஜாஜ் ஆகாத சொல்லுங்க போயிட்டு வாங்க போய் ஊர் பக்கம் போயிட்டு சண்டை சச்சர வச்சுக்காதீங்க இன்னொன்னு உங்களுக்கு சொல்ற அதை மட்டும் அவங்கள கூப்பிட்டு கண்டிச்சிருங்க ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்றேன் நான் வயசானாலும் என்னால கால முடியாம நான் இறங்கி போறேன் வாடி போடி அவன்தால் வயசுக்கு என் வயசுக்கு ஒத்து வருங்களாமா வீட்டு <laughs> 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 அந்த பிள்ளைங்களை வம்புழுப்பான் அந்த பொண்ணை போய் நீ தானே என் பையன் கூட சுத்தின உன்னை தான் நான் போலீஸில் போய் சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு குடிக்க நூறுரூபா காசு கொடு இல்லாட்டி உன்னை சொல்லி விட்டுறேன்னு சொல்லி அந்த பிள்ளைய போய் மிரட்டிட்டு இருக்காரு அவர் கூட்டிகிட்டு வரல இவங்க ரொம்ப குடிப்பாரு மேம் குடிச்சிட்டு அந்த பையன் இப்போ அவங்க சொல்கிறாங்களா அவங்க அப்பா அடிக்கிறது இவங்களுக்கு தெரியும்னு அந்த பையன் வந்து ஒரு இடத்துல ஃபைனான்ஸ் வாங்கி கொண்டு வந்து பன்னெண்டாயிரரூவா அவன் வண்டி டிக்கியில் வச்சுருந்தான் விக்கி பையன் அந்த வண்டி டீவ் கட்டுறதுக்கு வண்டி டீவில் போயிட்டு அந்த வண்டி டிக்கியில் இருந்த காசை அவங்க அப்பா திருடி எடுத்து குடிச்சிட்டாரு அப்போ அந்த பையன் அறுவாள் எடுத்து வெட்ட போனான் அவங்க வீட்டில் அவங்க அப்பாவை அப்போ நான் தான் தடுத்து இது மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாதுடா பெத்த அப்பா ஆயிரம் தப்பு பண்ண காசு இன்னைக்கு வந்துடும் உயிர் பணம் வருமா அப்படின்னு சொல்லி அவனை அடித்து திருத்தி இழுத்துட்டு வந்தேன் நான் இதுதான் மேம் அன்னைக்கு அவங்க சொன்னாங்களே அடிப்படி சண்டை திருப்பி திருப்பி அவன் வந்து உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் அடிக்கிற அளவுக்கு அடித்து பேசி எல்லாம் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாதுன்னு நீங்கள் சொன்னது தான் நீங்கள் சொன்ன பொய் போங்க இனிமேலா சூதானமா நடந்துக்கும் நான் ஒண்ணு தெரியலன்னு சொல்லலாமா ஆனா நான் அவ எங்க போனான்னு தெரியல தான் மேம் போனான்னு தான் அதனால தான் என்ன காரணம் நீங்க கலந்து